இதழின் எஸ் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் அர்பன் பாய்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குனர் வசந்த பாலன் இயக்கத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் மற்றும் துஷாரா நடிக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களின் இசையமைப்பில் என்ன படம் என்ன படம் அநீதி அநீதி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் தான் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஜென்ரலாக வந்து வசந்த பாலன் சார் ஜி வி பிரகாஷ் நா முத்துக்குமார் இவங்களோட காம்பினேஷன் வந்து நம்மளை என்றைக்குமே ஆச்சரியப்படுத்தும் சந்தோஷப்படுத்தும் இன்றைக்கி நம்ம கூட நா முத்துக்குமார் சார் இல்லை அப்படிங்கும்போது இவங்களோட காம்பினேஷனில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது திகட்ட திகட்ட காதலிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அருமையான இனிஷியேட்டிவ் இந்த பாடல் எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நா முத்துக்குமார் அவர்களின் கவிதைகள் தொகுப்பிலிருந்து ஒரு பாடல் உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அது வந்து நம்ம பொதுமக்கள்கிட்ட நான் முத்துக்குமாரோட ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க என்ன மாதிரியான கவிதைகளை எடுத்து எப்படி பாட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐநூறுக்கும் அதிகமான மெயில்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அந்த மெயிலிருந்து ஃபேவரட் கவிதைகள்னு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும்ல அந்த கவிதைகள்லாம் எடுத்து தொகுத்து ரொம்ப அழகாக அது ஜிவி பிரகாஷ் கிட்ட போகும்போது அவர் சில கலெக்ஷன்லாம் பண்ணி திகட்ட திகட்ட காதலிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை பண்ணியிருக்காங்க இதை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த பாட்டை எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மேக்கிங் வீடியோவை பார்த்துருவோம் திகட்ட திகட்ட காதலிப்போம் ஆக்சுவலி ஆல்பம்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கும் வசந்த பாலன் சாருக்குமான நட்பு பற்றி நிறைய இடங்கள் அவரும் பகிர்ந்துருக்காரு நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க அநீதி பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க சார் எங்களை விட உங்களுக்கு நிறையா தெரியும்னு நம்புகிறேன் வசந்த பாலன் அவர்களுடைய முதல் படத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து பயணம் செய்யக்கூடியவர் அவருடைய ஒரு நல்ல நண்பர் நிறைய அவர் வந்து படிக்கக்கூடியவர் அவருடைய அதே விருதுநகரில் தான் என்னோட ஊரும் அதனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்கள் ஒரு நண்பர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த படத்தை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய இந்த படம் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அவருடைய நான்கு நண்பர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் பொதுவாக சொல்லுவேன் எப்போ அப்படின்னா சென்னையில் நீங்கள் யாரை நம்பியும் வர வேணாம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நண்பர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இந்த நகரம் ஒரு நண்பர்களுடைய நகரம் இந்த நகரத்தில் வென்ற எல்லோருமே நண்பர்களால் தான் வென்றுக்கிறாங்க அதிலும் உங்கள் கூட படித்த உங்களோட ஒத்த ரசனை உள்ள உங்களோட பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் வாழ்க்கை முழுக்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த நட்புக்கு இணையே கிடையாது அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கதை பேசுவது போல் இலக்கியம் பேசுவது போல் ஒரு திரைப்படத்தை இன்றைக்கி தயாரிச்சிருக்கிறாங்க வசந்தபாலனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அவருடைய முதல்ல படத்திலிருந்து வெவ்வேறு வகையான படங்களை எடுக்கக்கூடியவர் எல்லா படமுமே யதார்த்தமான களத்தில் ஒரு வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களோட ரொம்ப நேர்த்தியான உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய படங்களை அவர் இயக்குவர் இந்த படமும் அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் படத்துடைய தலைப்பிலேயே தெரியும் நமக்கு நாம் ஒரு நீதி மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் நீதிக்காக காத்திருப்பது பட்டியல்ங்கிறது இந்தியாவில் மிகப்பெரியது ஒரு அரசு மட்டுமல்ல தனிநபர்லேருந்து எல்லோருமே நீதிக்கு காத்துட்டுருக்கிறாங்க இந்த படம் ஒரு நீதி மறுக்கப்பட்ட கதையை பேசக்கூடிய படமாக இருக்குது இந்த நண்பர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தயாரிப்பு நிறுவனமாக மாறி ஒரு படத்தை உருவாக்கி அதை ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமிழந்த பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் அவருடைய திரை வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அதற்காக பாலனையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லோருக்குமே நன்றி பொதுவாக எங்கள் ஊர்லலாம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு உயிர் நண்பன் வேணும் அந்த உயிர் நண்பன் இருந்தால் நீங்கள் எதையும் செய்யலாம் அப்படின்னு நான் அப்படி பாலனுடைய ஒரு உயிர் நண்பனாக வரதராஜனை பார்க்குறேன் ஏன்னா உண்மையிலே வரதன் அப்படின்னு இல்லைன்னா பாலன் இல்லை பாலனும் வளர்றதனும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாகவே வந்து திரைத்துறையில் அவ்வளோ கஷ்டங்களை சந்தித்து இன்றைக்கு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னா வரதனுக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமிழந்த அன்பை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் பெரிய வெற்றி படமாக மாறும் அதற்கான முதல் அறிகுறி தான் படத்தில் இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் இந்த படத்தினுடைய வெளியீடை முன்வைந்தது அதுவே இது ஒரு பெரிய வெற்றி தான் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு படத்திற்கு அவர் ஒரு ஆதரவு கரம் நீட்டி இந்த படத்தை முன்னிலை படித்திருக்கிறாரு இன்றைக்கி அத்தனை திரையுலகத்தினுடைய இயக்குநர்கள் பிரபலங்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து வந்திருக்காங்கன்னா உண்மையிலே பாலன் இந்த நகரத்தில் நிறையா சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு அந்த நட்புக்கு தலை வணங்குறேன் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்
విజువల్స్ విజువల్స్ ఏడుమా இயக்குனர் வசந்த பாலன் சார் ஜனங்களின் இயக்குனர் அவரு அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம நா முத்துக்குமார் சார் வந்து என்னுடைய ரொம்ப என்ன சொல்றது மானசீக ஒரு ரைட்டர் எனக்கு நான் அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அவரை வந்து கவிதை பேய் கவிதை காட்டேரி கவிதை பிசாசு என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் அவருடைய அந்த ஆசீர்வாதம் தான் என்னை வந்து இந்த மேடையில் நிப்பாட்டியிருக்கு அப்படிங்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு வந்து இது ஒரு பிள்ளையார் சூழி மாதிரி அடுத்தடுத்த கட்ட திரைப்பயணம் எனக்கு ஆரம்பித்து வச்சுருக்காரு ஒரு மோதிர கையால் குட்டு வாங்கியிருக்கேன் சாருக்கு சார்கிட்ட ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் மேலேருந்து முத்துக்குமார் சார் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு நான் முத்துக்குமார் சாருடைய கவிதைகளில் வந்து காதலின் ஈரம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கடை கோடி மனிதர்களின் நெஞ்சில் ஆறாத பாரம் இருக்கும் குடும்ப உறவுகளின் சாரமும் இருக்கும் அந்த வகையில் நான் முத்துக்குமார் சார் எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியையும் வாய்ப்பு வாய்ப்பளித்த இயக்குனருக்கு நன்றியையும் இசையமைப்பாளர் ஜிவி சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 கவிஞர் ஆபா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆபா சார் எங்கிறதையும் இந்த இடத்துல சந்தோஷமாக தெரிவிச்சுக்கிறோம் ரஞ்சித் சார் நீங்களும் ஓரிரு வார்த்தைகள் சொல்லலாம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு சாரண நா முத்துக்குமாரின் ரசிகனை இன்று இவ்வளவு பெரிய திரையுலக ஜமான்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் ஒரு சீர்காழி என்ற ஒரு சிறு நகரத்திலிருந்து நான் வியந்து பார்த்த சினிமாவை இன்று இந்த மேடையில் என்னை கூப்பிட்டு நாம் முத்துக்குமாரின் எழுத்து என்னை இங்கே இந்த மேடையில் என்னை நிறுத்தியிருக்கிறது அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த இயக்குனர் வசனபாலன் அவர்களுக்கும் இசையமைப்பாளர் சகோதரர் ஜிவி அவர்களுக்கும் மற்றும் இத்திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் அர்பன் பாய்ஸ் நிறுவனம் அனைவருக்கும் எனது மகிழ்ச்சியும் அன்பையும் தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதில் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மிக்க நன்றி நன்றி கவிஞர் ரஞ்சித் நன்றி ஸோ இந்த நேரம் அது ஒரு பழக்கமாக இருந்தது ஸோ நிக்கில் இவ்வளோ சீக்கிரம் கூப்பிடுவான்னு நினைக்கல நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் லேட்டாக கூப்பிடியா மற்ற புறகாம் கூட கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறான்னு சீக்கிரமாக கூப்பிட்டாப்ல எப்பவுமே பொதுவாக ரிசி மூலம் நதி மூலம் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக ரிதி மூலம் மசி மூலங்க மாதிரி அதை வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க சினிமாவில் ஏன்னா யார்கிட்ட இருந்து வந்தவர் எங்கிருந்து வந்தவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சினிமாவுக்கு அது வந்து ரொம்ப எல்லோரும் அதை பார்த்து அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளே கொடுப்பாங்க வசந்த பாலன் அவர் சங்கர் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் அப்படிங்கும் போது அவருடைய பேக்ரவுண்டு அதெல்லாமே வந்து அவர் எடுத்த படங்கள் இவர் எடுத்த படங்கள் இதெல்லாமே வந்து அநீதி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லணுங்கிறதுல எல்லாருமே வந்து எல்லாம் எதிர்பார்ப்பில் இருக்குது அதனால் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் இதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா வசந்த பாலம் ஓப்பனிங்கில் சொல்லியிருந்தார் ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி அவர் நாலு நாலு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வந்து கிடச்சிருக்கிறது வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடியூசருங்கிறது வந்து எனக்கு தான் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரொடியூசர் கிடைச்சார் ஏன்னா பதினாறு வயதில் நான் பண்ணும்போது பக்கத்தில் கேஆர்ஜி கம்பெனி அந்த கம்பெனி இருந்தது ஸோ அம்மன் கிரியேஷன் கம்பெனி பக்கத்துலேயே அவரது கேஆர்ஜி கம்பெனி இருந்ததில் அவங்க பிரதர் கேஆர்ஜியோட பிரதர் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பார் எப் அவர் சினிமா எடுக்கல அவர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து உட்காந்துருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் முடியும் போதெல்லாம் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் பதினாறு வயதில் சக்ஸஸ் ஆனோடனே யாரெல்லாம் அசிஸ்டண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வந்து விசாரிச்சுட்டு நான் அங்கே யா வேறு யாரும் இல்லை பாலகுரன்னா அது விட்டால் நான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் எங்கள் டேரக்டர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டு அதனால் வந்து எங்கிட்ட மெல்ல ஆரம்பித்தார் படம் பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு இருங்க ஒரு படம் தான் முடிச்சிருக்கு உடனே படம் பண்ணலான்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் அப்படின்னு அப்புறம் ரெண்டாவது படம் அது பண்ணும்போதும் பண்ணி முடித்து ரயிலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் அதை பண்ணலான்னாரு அப்போவும் நான் முடியாது இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் 
அப்படின்னேன் அப்புறம் மூணாவது படுத்தப்போ அப்போ வந்து கேட்டார் அப்போவும் நான் சொன்னேன் நான் அங்கே போய் கேமரா வைக்கும்போது யாருக்கிட்டையுமே கேட்காம எனக்கு கன்ஃபார்மாக இப்படி தான் இப்படி தாங்கிற தெரியுற மாதிரி இருக்கும்போது தான் நான் படம் எடுக்கணும் அதனால் இன்னொரு படம் போட்டு விடுங்க அப்படின்னேன் அப்புறம் சிவ புரோஜாக்கள் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறமா வந்து நான் டைரக்ஷன் பண்ணலான்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே புதிய வார்ப்புகள் வந்து நடிக்கிறது கமிட்டாச்சு அப்புறம் கன்னி பருவத்தில் கமிட்டாச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நான் எதிர்பார் அப்படி சொன்னார் அவர் சிரமப்பட்டோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு அந்த சிரமமெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நான் தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கிட்டு வந்து பண்ணேன் இது எதுக்கு சொல்ல வர்ற அப்படின்னா அவசரப்படாமல் பொறுமையாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உன்னை நீ நம்பி உன்னை தயார்படுத்திக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்ததுனால தான் நான் இன்றைக்கி இது பண்ணிட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இப்போ பாடலாசிரியர் பற்றி எல்லோரும் நிறைய பாடலாசிரியர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க முத்துக்குமார் இது பண்ணாங்க இதில் அந்த ஹீரோவோட கவிதை எழுதுகிறாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிழக்கே போகின்ற அப்போ அதில் வந்து சுதாகர் மெயின் ஹீரோ அவர் வந்து பாட்டு கட்டுற ஆள் ஸோ அதில் நான் அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை பார்த்தா கூட அங்கங்கே டைலாக்ஸ் அது இது எல்லாமே வந்து நான் கூடவே பதினாறு வயதுலேருந்து எங்கள் டைரக்டர் கூட இது பண்ணிட்டுருந்தேன் அதனால் அவன் முதல் முதல் சுதாகர் அந்த படத்தில் முதல்ல ஹீரோவாக நடிக்கிறாரு அப்புறம் பாட்டு கட்டுற ஆள் ஸோ அதனால் வந்து அவன் வாயிலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை ரொம்ப கரெக்டான வார்த்தையாக இருக்கணும் அறமாக விழுக்கூடாது நல்ல வார்த்தையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ராத்திரி ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு பழனியில் டீ கடையில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே ஃபேனாக தலையில் தட்டிக்கிட்டே யோசிச்சுட்டே இருந்து அவன் முதல் முதல் பேசுகிறது என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒன்று யோசிச்சது அதுதான் படத்துலேயே வந்தது என்னென்னா எல்லாருக்கும் நேரம் வரும் தெரிஞ்சுக்கோ அது நல்லவருக்கே நிலச்சிருக்கும் புரிஞ்சுக்கோ கல்லாருக்கும் செல்வம் வரும் தெரிஞ்சுக்கோ ஆனால் அதை காப்பாற்ற தான் புத்தி இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு எழுதுனேன் எழுதிட்டு சுதாகிட்டையும் சொன்னேன் என்னென்னா எப்பா இது உனக்கு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக மட்டும் எழுதலை பொதுவாகவே ஜென்ரலாக இது ஒரு தீரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ இன்றைக்கி சினிமாவை நோக்கி வர்றவங்களுக்கும் அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா எப்படி சினிமாவுக்கு வர்றது சினிமாவுக்கு வருதுன்ட்டு நிறையா இன்னும் பாக்கியாக கேள்வி கேட்குறவங்க இருக்காங்க பார்க்கும்போது கேள்வி கேட்குறவங்க இருப்பாங்க அப்போல்லாம் நினச்சிருச்சுக்கு எனக்கு பழைய கதை ஒன்று ஒருத்த வில் வித்தை கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் ஆசிரியர்கிட்ட போனேன் போனோன்னே வான்னு வில்லை கொடுத்தாரு அம்பையும் கொடுத்தாரு கொடுத்த ஒரு மரத்துக்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் மரத்தை காமிச்சார் மரம் தெரியுதானே தெரியுது அப்படின்னா கிளை தெரியுதானே தெரியுது அப்படின்னா பிரான்ச் தெரியுதா இலையெல்லாம் தெரியுதானே தெரியுது அப்படின்னா அப்புறம் கனி தெரியுதானே தெரியுதுன்னா வில்லை வச்சுட்டு புறப்பட்டு உனக்கு வில் வித்தியே வராது அப்படின்ட்டாரு அவன் முடித்தான் என்னங்க இப்படி கேட்டீங்க இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு ஆமாயா கனி மட்டும் தெரிஞ்சால் தான் நீ வில் வித்தியில் கரெக்டாக இருப்பேன் எடுத்தோடனே அதை கவனிக்காமல் மரம் தெரியுது கிளை தெரியுது இலை தெரியுது இதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் சரியாக இருக்காது சரியாக வராது அப்படின்னு அதனால் சினிமா எடுக்கிறவங்களுக்கு கூட அதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சினிமானால் சினிமாவை தோற்று வேறு எதையுமே நினைக்காமல் இதை மட்டுமே நினச்சிட்டு வந்தால் தான் இதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியுமே ஒழிய சைடில் அங்கங்கே போயிட்டு இருந்தோம்னா மைண்ட் அதில் அட்ராக்ஷன் ஆச்சுன்னா சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்ல விரும்புகிறேன் வேறு என்ன நிறைய பேர் பேசுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எப்பவுமே உங்ககிட்ட நிறைய நிறைய கேட்கறதுக்காக நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எப்பவுமே ஏமாத்தாமல் எங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறீங்க ஸ்டேஜுக்கு வந்தோம் இல்லை இல்லை அது ஏதோ படிச்சுக்கிட்டே கிடம் இல்லையா புஸ்தகம் எழுத நடத்துறதுனால படிச்சுக்கிட்டே கிடம் அதில் வரக்கூடியது அப்புறம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதில் வரக்கூடியது ஸோ அந்த நாள் வரைக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க மட்டும் இல்லை இந்த படத்தினுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் ஜிவி பிரகாஷ் அவர் எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்துடைய டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக படையும் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் இந்த விழாவிலையும் இதே மாதிரி கலந்துட்டு பேசணும்னு சொல்லி ஆண்டவனை பிரார்த்தனை பண்ணி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்க உங்கள் நேரத்திற்கும் வார்த்தைகளுக்கும் ரொம்ப நன்றி பார்க்குறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ஒன்று வந்து அந்த வாய்ஸை பற்றி அந்த அர்ஜுன் தாஸ் அவருடைய வாய்ஸை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அடுத்தது இவர் பேண்ட் இன்னும் மாற்றாமல் இருக்கார் நிக்கல் ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹீரோ ஹீரோயின் இவங்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே ஃபேமிலியில் ஆனவங்க இந்த படத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நானும் ஐ எம் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ஓகே நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக
முதல் முறையா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துருக்கேன் அதுக்கு நான் ஸ்ரீ வசந்த பாலன் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறுகிறேன் பிகாஸ் இது ஒரு புது புது விதமான ஒரு உணர்ச்சி எனக்கு ஒரு படத்தில் இந்த மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கொடுத்து எனக்கும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னோடய கேரக்டர் அது செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அண்ட் ஐ ஹோப் ஐ ஹேவ் ஃபுல்ஃபில்ட் எவ்ரிபடிஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஹோப்பிங் தட் எவ்ரி திங் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் அடுத்ததாக தனஞ்சேர் வார்த்தைகள் முதல்ல மேடம் அவர்களுக்கு நன்றி என் பேர் தனஞ்சேர் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க யாரோ யாரோ தனக்கு சொல்கிறாங்கன்னு என் பேர் தனஞ்சேர் என்னாச்சுன்னா எனக்கு தமிழக அரசில் வந்து கலைமாமணி விருது திரு தனஞ்சேன் அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நிறைய கால்ஸ் வந்து தான் எனக்கு கலைமாமணி எது கொடுத்தாங்க நான் நடிக்கல நான் டைரக்ட் பண்ண நினச்சேன் அப்புறம் தான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க வேறு யாரோ தனஞ்சேன் இருக்கும் சொன்னேன் அப்புறம் சொன்னாங்க ஓ சாரி சார் சாரி சார் அவர் விபி தனஞ்சேன் அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த தனஞ்சேன் அப்படின்ற பாபிரும் கலைஞனுடைய பேரை செயற்பட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப நன்றி அநீதி படம் டைட்டிலே அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைட்டில் திரு வசந்த பாலன் அவர்கள் வச்சிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணும்போதே அந்த அர்பன் பாய்ஸினுடைய வீடியோ அவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தது இந்த நாலு நண்பர்களுடைய வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நட்பு எல்லோருக்கும் அமையாது அந்த மாதிரி ஒரு நாலு நண்பர்கள் ஒருங்கிணைஞ்சு இவ்வளோ தொலைவு பயணிக்கிறது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருட காலம் நாற்பது வருட காலம் பயணிக்கிறது திரு வசந்த பாலன் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த பயணத்தில் நானும் துணை இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் இந்த ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் அப்புறம் கூடவே பயணிக்கிற ஒருத்தர் அப்படின்ற நண்பர்கள்லாம் அமையிறது மிகப்பெரிய வரம் திரு வசந்த பாலன் அவர்களுக்கு அந்த நண்பர்களுக்கு அர்பன் பாய்ஸ் நண்பர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாறணும் ஏன்னா இந்த நட்பு வெற்றி பெற்றால் தான் அடுத்தடுத்து நிறைய நட்புகள் இந்த மாதிரி நிறைய திரைப்படங்களை பண்ணும் அந்த நட்பின் அடிப்படையில் தான் திரு சங்கர் அவர்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதே அது ஒரு பெரிய நட்பு நான் சொல்வேன் இப்போ இங்கே கூட்டியிருக்கிற ஒரு பெரிய கூட்டமே பார்த்தீங்கன்னா திரு பரணி சார் திரு லிங்குசாமி சார் வர எல்லாருமே வரிசையாக திரு வசந்த பாலனுடைய நட்பு தான் அந்த நட்பு உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது சார் இவ்வளோ பெரிய நட்பு இருக்குது ஆடியன்ஸினுடைய நட்பு உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய படங்களும் உங்களுடைய பாடல்களும் என்றைக்குமே வந்து காலங்காலமாக பேசப்படும் வசந்த பாலன் சாரோட எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு வருஷம் பழக்கம் இருக்குது இன்றைக்கு வரையும் நான் வந்து மறக்கவே மாட்டேன் சார் வசந்த பாலன் சார் யாராவது ஸ்கிரிப்ட் நெரேட் பண்ணணும் வந்தாங்கன்னா நான் உங்களை தான் பெஞ்ச் மார்க்காக சொல்லுவேன் நீங்கள் சொன்ன அந்த அங்காடி தெரு ஸ்கிரிப்ட் நெரேஷன் நான் ஸ்டாப்பாக எங்கிட்ட வந்து அவர் சொல்லி முடிக்கும்போது இன்டர்வல் அப்படின்னும் போது நான் இந்த இன்டர்வல் வந்துடுச்சா அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கு பிறகு அவர் எழுந்து நின்று நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் அவர் நின்று சொல்கிறாரு நான் சொல்கிறேன் நான் உட்காரணும் சார் நீங்கள் நின்று உட்காரணும்னு சொல்லுங்கன்றேன் இல்லை சார் நான் நின்று சொல்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அங்காடி தெரு கதையை கேட்டு அவ்வளோ பிரமாதமாக நெரேட் பண்ணுற ஒரு நெரேட்டரை வந்து திரு வசந்த பாலன் அவர்கள் அவ்வளோ நம்மளை அப்படியே அந்த கதைக்குள்ளேயே கொண்டு போயிடுவார் அந்த நெரேஷன்லேயே நம்ம வந்து டோட்டலாக அந்த படத்தை பார்த்துருவோம் அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு பட்ஜெட் கன்ஸ்டைலில் தான் அந்த படத்தை பண்ண முடியல நான் ஒரு பட்ஜெட் சொன்னேன் சார் ஒரு பட்ஜெட் சொன்னார் அந்த பட்ஜெட்குள்ளே அந்த படத்தை பண்ண முடியல அப்புறம் வந்து அது ஒரு பிரமாதமான படமாக வந்து மாறும்போது நானே வருத்தப்பட்டேன் அந்த படத்தை மிஸ் பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னிலேருந்து அவர் பேரில் இருக்கிற அந்த மதிப்பு அவர் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் அவருடைய அரவான் படம் போதும் சரி அதுக்கு பிறகு ஜெயில் போதும் சரி நான் எப்பவுமே வேந்து பார்த்துட்டே இருக்கேன் அவருடைய அந்த முயற்சியும் அந்த பயணமும் மிக சிறப்பாக அமைஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ அவரே ஒரு ப்ரொடியூசராக மாறி அநீதி அப்படின்ற ஒரு பிரமாதமான டைட்டில் அந்த டீசர் பார்க்கும் போதே தெரியுது ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு பிரமாதமான ஒரு படமாக வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியுது அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் திரு அர்ஜுன் தாஸ் அர்ஜுன் தாஸ் உங்களோட பேஸ் வாய்ஸ் வந்து மிக பெருசாக இருக்குமா எல்லோருமே வி ஆல் லவ் யுவர் வாய்ஸ் என்ன ஒரு வாய்ஸ் உங்களோட பவர்ஃபுல்லான ஒரு வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ்க்கே எல்லோரும் அடிமை ஆகிட்டோம் இந்த படம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடிப்பிலையும் உங்களுடைய அந்த டைலாக்காகவும் டைலாக் டெலிவரிக்காகவும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய துணையாக துஷாரா விஜயன் ஒரு சிறப்பான நடிகை இருக்காங்க அதை விட முக்கியமாக வனிதா மேடம் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியாவில் பதிவு பண்ணாலே மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் முதல் முறையாக ஒரு பெரிய ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஜி பிரகாஷ் அவருடைய மியூசிக் பற்றி சொல்லவே வேணாம் பிரமாதமாக இருக்குது பாடல்கள்லாம் இந்த பட
இங்கே பாக்யராஜ் சொன்னார் பல முறை ஏற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்தது ஆனாலும் மூணு நாலு படம் வரைக்கும் நான் ஒத்துக்கல இன்னும் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தேன் இந்த விஷயம் சங்கருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் சங்கரை பற்றி எஸ் ஏ சந்திரசேகர் என்ட்ட ஒரு முறை குறிப்பிட்டார் பதினான்கு திரைப்படங்கள் அவர்கிட்ட ஒரு உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார் அஞ்சாவது திரைப்படத்தின் போதே இவருக்கு வாய்ப்பு வந்து தான் அதை சொன்னவர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்திருக்கு நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் நான் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கேன் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அதுக்கு பின்னால் தான் வந்து இயக்கத்துக்கு பொருளை கொண்டு அவர் வந்திருக்கார் நான் வந்து உதவி இயக்குநர்கள் கலந்து கொள்கின்ற எல்லா விழாக்கள்லேயும் என்னுடைய ஒரு பேட்டியை தவறாமல் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த பேட்டி ஏ வெங்கடேஷனுடைய சாய் விசித்ரா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பேட்டி அதில் சங்கரை பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பார் சங்கரை ஒரு இயக்குநராக இல்லை ஒரு உதவி இயக்குநராக எப்படி அவர் பணியாற்றினார் என்பதை பற்றி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட்டை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த படத்தில் சங்கர் வந்து ஒரு முதன்மையான உதவி இயக்குனர் அவருக்கு அடுத்த இடத்துல ஏ வெங்கடேஷ் இருக்கார் மறுநாள் காலையில் கான்ஸ்டபிள் ட்ரெஸ் எல்லாம் வரணும் அப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் இரவு பத்து மணிக்கு சாப்பிட போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு டவுட் வருது வெங்கடேஷ் இந்த கான்ஸ்டபிள் ட்ரெஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டிங்களா போலீஸ் ட்ரெஸ் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு சார் சூப்பர் வந்துருச்சா இல்லை சொல்லிட்டேன் சார் வந்துடும் என்னங்க அது சொல்லிட்டே வந்துடும்னா வந்துருச்சான்னு பார்க்க வேணாமா இல்லை சார் சொல்லிட்டே வந்துடும் சாரி வெங்கடேஷ் ரெடி ஆயிடுச்சான் போய் பார்த்துருவோன்னு சாப்பாட்டை வச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே காஸ்டமரை பார்க்க காஸ்டபிள் ட்ரெஸ் எல்லாம் சொன்னா சொன்னார் சார் காலைல வந்துடுமா காலைல ட்ரெயினில் வந்துடும் சார் எட்டு மணிக்கு வந்துடும் எட்டு மணிக்கு ட்ரெயினில் வருமா இப்போ எட்டு மணிக்கு ட்ரெயினில் வந்து இவர் அயன் பண்ணி கொண்டு வந்து எப்போ போகிறது பத்து மணி இல்லை ஆகிடும் என்ன வெங்கடேஷ் காத்தால் எட்டு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டில் இந்த ட்ரெஸ் இருக்க வேணாம் இதுதான் சங்கர் இந்த சினிமா உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு விஷயத்த ஆர்டர் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்கப்பா இந்த ஒருத்தர் வந்து உடம்பு சொல்லலாம் போனால் கூட கே படுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்க மயக்கமாக சோடா 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 சோடான்னு கடைசி வரைக்கும் சோடா கேட்டுனே இருக்கும் தவிர கொண்டு வந்து தரத்துக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறத விட செயல்படுத்த எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் வெரி மு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை அன்றையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு முதன்மையான இடத்துல சங்கரால் இருக்க முடியுது என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் சங்கருடைய சங்கரை இன்னும் நேர்காணல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் அவருடைய உதவியாளர் பல பேர் நான் நேர்காணல் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எல்லாத்துலேயும் பெரும்பகுதி அவரை பற்றி தான் என்னுடைய கேள்விகளாக இருக்கும் ஏன்னா அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படி பல பேர் அதில் பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக வசந்த பாலனும் வருவார் அவருடைய பேட்டியில் அவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு வசந்த பாலன் எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னா சினிமாவை வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறவர் நேசிக்கிற மாதிரியே சினிமாவை தெரிந்தவராகவும் இருக்கிறார் பல பேருக்கு நேசம் இருக்குது அவ்வளோ பேருக்கு சினிமாவை தெரியுதுன்னா அதுவும் முக்கியம் சினிமா எப்போவுமே ஒரு மேஜிக் சார்னுவார் வசந்த பாலன் அந்த மேஜிக்கை நிச்சயமாக இந்த அநீதி திரைப்படத்தில் அவர் நிகழ்த்தியிருப்பார் அப்படின்னு போரணமாக நான் நம்புகிறேன் வசந்த பாலன் எப்படிப்பட்ட உழைப்பாளி அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவருடைய அரவான் படப்பிடிப்பில் ரெண்டு மூணு நாட்கள் போய் தங்கியிருந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அது தவிர அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரான டி சிவா இவரை பற்றி கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் எவ்வளோ கடுமையான உழைப்பாளி அப்படின்னு இப்படிப்பட்ட கடுமையான உழைப்பாளிகள் எல்லாம் சினிமா நிச்சயமாக கைவிடாது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப மூணு விஷயத்தில் எனக்கு வந்து இந்த படம் ரொம்ப முக்கியமான படம் ஒன்று இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் இன்னொன்று அர்ஜுன் தாஸ் இன்னொன்று இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகியான துஷாரா இந்த பொண்ணு இந்த சார்பட்ட பரம்பரை நடித்தது பார்த்து நம்ம அசந்து போயிட்டேன் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் அர்ஜுன் தாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய குரலுக்கே பல காதலிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர் உருவத்தோடு சேர்ந்து இந்த குரல் இந்த படத்தில் கதாநாயகன் வரும்போது எந்த ஒரு திரை கதாநாயகருக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் அமையுது ரொம்ப கஷ்டம் சரியான வாய்ப்பு அமைஞ்சுன்னா அவருடைய வெற்றி யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இந்த படத்தில் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இவங்க எல்லோரும் கிடச்சிருக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற வெற்றி பெற வேண்டிய வார்த்தைகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சித்ராலட்சுமன் சார் நன்றி
கதிரேன் சார் சார் நீங்கள் வந்து அநீதி படத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தைகள் சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சார் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் ஃபங்க்ஷன் வந்தது எனக்கு ஒரு மிக நெகிழ்ச்சியான விஷயங்கள் என்னென்னா நான் வசந்தபலன் மாதிரி லிங்கசாமி பிருந்தா சார் இது எங்கள் டேரக்டர் சங்கர் சார் எல்லாரையும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதுக்கு நான் முதல்ல சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி வசந்தபாலனுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் லிங்கசாமி பிருந்தா சார்லாம் எனக்கு வசந்தபாலன் மூலமாக தான் அறிமுகமானாங்க அப்படி வசந்தபாலன் வந்து நண்பர்கள் வட்டார நிறைய உள்ளார் அவருடைய நண்பர்கள் சேர்ந்து இந்த அநீதி படத்தை எடுத்திருக்காங்கன்றது மிக மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் பாலனை பற்றி சொல்கிறா இருந்தால் ஒரு வார்த்தையில் நான் சொல்லணும் அவர் நம்ம வெற்றியில் இல்லை சந்தோஷம் இருக்கும்போதெல்லாம் பாலன் ஃபோன் பண்ணுறதை விட நம்ம ஏதோ ஒரு சங்கடத்தில் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு போன் ஃபோன் பாலன்ட்ரு தான் வரும் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்பார் என்னுடைய முதல் படம் நான் சங்கர் சார்ட்டிருந்து வெளியே போய் ஆரம்பித்தப்போ அந்த படத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் அப்போ வந்து வசந்தபாலன் வந்து சங்கர் சார்ட்டை வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் பேச்சுலர் மேன்ஷனில் தங்கியிருந்தேன் அப்பப்போ பாலன் வந்து பார்த்து பார்த்து என்று பேசி என்னை உற்சாகப்படுத்திட்டே போவார் இது லிங்கு கூட தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு வசந்தபாலன் வந்து கேர் எடுத்துக்குவார் நட்பின் மேல் அதனால தான் அவருக்கு நிறைய நட்பு வட்டாரம் அங்காடி திரைப்படத்தில் கூட நான் என்னை கூப்பிட்டு அவர் அந்த கருங்காலி கேரக்டர் பண்ண கூப்பிடும்போது நான் முதல்ல மறுத்தேன் அப்புறம் வசந்தபாலன் சொன்னார் நீங்கள் நடிக்கலைன்னா அந்த படத்தை நான் தள்ளி வச்சுருந்தேன் சார் ஷூட்டிங்கு நீங்கள் எப்போ வரீங்களோ தான் அப்போ தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் உடனே போய் நைட் நைட் அந்த படத்தில் நடிக்கிறேன்னு சொல்லி நடித்தேன் அந்தளவுக்கு பாலன் மேலே எனக்கு எப்போவுமே ஒரு லவ் உண்டு எல்லா இப்போ கூட சொன்னாங்க வெயில் படம் எனக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப நெருங்கின படம் வெயில் இன்ஃபேக்ட் வெயில் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அங்காடத்தில் நடிக்கணுன்னே முடிவு எடுத்தேன் அந்த வெயில் படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எங்கள் டேரக்டர் சங்கர் சார் இப்போ அவர் தான் அநீதி படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த படத்தை ட்ரெய்லர் டீசர் பார்க்குறப்போ நான் வந்து இது ஒரு சைக்கோ த்ரில்லராக இருக்குமோ அப்படி தான் எனக்கு மனசில் பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அர்ஜுன் தாஸுடைய வாய்ஸு வனிதா விஜயகுமார் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸு அவங்க ஷார்ட்லாம் பார்க்கும்போது இது ஒரு சைக்கோ த்ரில்லரோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நான் எப்பவுமே வசந்தபாலன்ட்ட தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லுவேன் பாலன் எளிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணுறது எல்லாருக்கும் கை வராது பாலன் அது உங்களுக்கு கை வருது அந்த எளிய மனிதர்களை நீங்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக பதிவு பண்ணுறீங்க வாழ்க்கையை நீங்கள் அதே பதிவு பண்ணுங்க முடிஞ்சால் அங்காடி திரு டூ எடுங்க அது உங்களுக்கு பெருசாக பேர் கொடுக்கும் அங்காடி திரு டூ எடுங்கன்னா உடனே நான் நடிக்கணும்னு ஆசை கேட்கற மாதிரி ஆயிரும் என் கேரக்டரே வேண்டாம் வேறு கேரக்டரை கொண்டாங்க அதில் அங்காடி திரு டூ எடுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட பல தடவை சொல்லுவேன் அஞ்சலி இருக்காங்க மகேஷை தேடி பிடிச்சி கொண்டு வந்துடலாம் பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அவர் வந்து சின்ன சிரிப்போடே நகர்ந்துருவார் எனக்கு என்னமோ இந்த இப்போ ஒரு சாங் பார்த்தோம்ல அப்பா பையன் சென்டிமெண்ட் சாங் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வரக்கூடிய சாங்காக இருக்குன்றது என்னோடய கணிப்பு அது பார்க்கும்போது எனக்கு தோணிச்சு இது அங்காடி திரு டூ அதுதான் எனக்கு தோணிச்சு ஐ திங்க் என்கிட்ட வந்து சுகா சார் என் பக்கத்தில் உட்காந்தார் என்கிட்ட கேட்டார் இந்த படத்தில் இருக்கீங்களான்னு இல்லை சார் அங்காடி தெருக்கப்புறம் என்னை கூப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த படத்தில் வனிதா விஜயகுமார் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அது கிட்டத்தட்ட அங்காடி தருடைய ஒரு பொம்பளை வருஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேரக்டரோட ஏன்னா அவங்களுடைய பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கான்ட்ராவர்சினாலே அது வனிதா விஜயகுமார் தான் சொல்லுவாங்க பட் அவங்க என் படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் டயத்துக்கு வருவாங்க ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அவங்க வேணும்னே வெளியே இன்டர்வியூலாம் கொடுத்து தன்னை ஒரு கான்ட்ராவர்சி லேடியாகவே காமிச்சிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தில் ஹீரோ நடிச்சிருக்க அர்ஜுன் தாஸ் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அநீதி கம்மிட்டானதுக்கப்புறம் அவர் எந்த படமும் ஹீரோ நடிக்கலை அவருக்கு அநீதி மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் அதே போல் சாங்ஸு அவ்வளோ அழகாக போட்டிருக்காரு ஜிவி அவர்கள் சாங்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயினை பற்றி எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஓவரால் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வசந்தபாலர் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி அவர் இன்னும் நிறைய படைப்பில் தமிழ் சினிமா கொடுப்பார் 
அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது அதுக்கு நான் நண்பர்கள் துணை பேர் இருக்காங்க துணையாக நின்றுருக்காங்க மூன்று நண்பர்கள் அவர் கூடிய நாலு பேர் இந்த நாலு பேரும் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி தான் அவங்களை அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு போகும் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி உங்களுக்கு ஸோ முதல்ல நம்ம காளி வெங்கட் இருந்து போகலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நடிகர் காளி வெங்கட் அவர்கள் பொதுவாக இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அநீதியில் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா காளி வெங்கட்டோட நடிப்பில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆச்சரியப்படுத்துறதுனா அவரோட அந்த ஸ்லாங்கை கேப்சர் பண்ணுற விதம் கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சந்திரன் வாரி சார் உங்களுக்கு சேர் போட சொல்லவா சார் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம் அநீதி படம் வசந்த பாலனோட படம் ரொம்ப ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது நாலு நண்பர்கள் சேர்ந்து இந்த படத்தை எடுத்துக்கிறது பெரிய விஷயம் வசந்த பாலனோட வெயில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அதுக்கப்புறம் அந்த அங்காடித்த ஒரு படம் பார்த்துட்டு என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் வாழ்க்கையை நினச்சா பயமாக இருக்க ஆரம்பித்தான் அந்த படத்தை பார்த்து அப்படின்னாரு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு டீப்பாக ஒரு படத்தை ஸ்கிரிப்டு இவர் பண்ணுற விதமே வந்து ரொம்ப புது விஷயமாக இருக்கும் இந்த பேட்டனில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு யாரும் ஒரு நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு பேட்டனில் பண்ணுவார் இவர் இந்த படமும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஜிவி பிரதர் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ஒரு படம் ஜிவி கூட பண்ணணும் ரொம்ப நல்லா ஆசை இந்த படம் பார்க்கும்போது இந்த மியூசிக் கேட்கும்போது கூடிய சீக்கிரம் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய வார்த்தைகளை தெரிவிச்சிரு நன்றி இந்த படம் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கிறேன் உங்கள் நேரத்திற்கும் வார்த்தைகளுக்கும் நன்றி இல்லை சார் அர்த்தா ஏ வெங்கடேஷ் சார் நீங்களும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் நீங்கள் நன்றி இந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களால் அப்படி தான் சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி தொகுப்பாளர்களுக்கு நன்றி 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 அடுத்ததாக வந்து வனிதா விஜயகுமார் ஸ்டேஜில் நாங்கள் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாலே வரவங்க எல்லாருமே ஓ வனிதா விஜயகுமார் இருக்காங்களா அப்படின்னு இங்கிருந்து பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஒரு ஆதரவை வாங்கி வச்சுருக்கீங்க அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அக்கா வனிதா விஜயகுமார் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவாங்கன்னு நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் சத்தியமாக நான் நிறைய தைரியமாக பேசுவேன் மீடியா முன்னாடி அண்ட் ஆல் தேட் பட் ஐம் வெரி ஓவர் வெல்ன்ற வேர்டை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஐ டின் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் நான் இந்த ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் ஒரு டூ இயர்ஸாக நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் எனக்கு தமிழில் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் எதுவாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா சினிமா பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எது எப்படி எப்போ அப்படின்றது சொல்ல முடியாது அதில் வந்து ஐ ஆம் ஸோ ப்ரிவிலேஜ் அண்ட் ஆனர்ட் அண்ட் பிளெஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பிக்சர்ஸ் ஷங்கர் சரோட பேனரில் வந்து இந்த படம் ப்ரெசென்ட் ஆகிறது வசந்த பாலன் டைரக்ஷனில் ஜி வி பிரகாஷோட மியூசிக்கில் டோட்டலி பிளஸ் தட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹஸ் கம் ஹஸ் மை ஃபஸ்ட் தமிழ் தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் அண்ட் எப்படி சொல்கிறது இங்கே நான் ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் டேரக்டர்ஸ் எனக்கு நான் இன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட் இருந்தது சொன்னேன் ஷங்கர் சார் மாதிரியே என்ன அப்பா நிறைய சொல்லியிருக்காரு அப் சாரை பற்றி அவரோட டேரக்ஷன் பற்றி நடிப்பு சொல்லி கொடுக்குறத பற்றி டேடி இஸ் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஷங்கர் சார் ஒர்க் பண்ணதில் நிறைய நான் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு அது ஸோ அந்த ஸ்கூலில் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அங்கில் அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் இதில் உங்களது வந்து பெரிய ஸ்கூல் சார் உங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் அப்படியே அந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கணும் ஆல் த மோஸ்ட் ஹம்பிள் டேரக்டர்ஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி ஜஸ்ட் லைக் யூ ஐ நோ எவ்ரிபடி பர்சனலி இன்ஃபேக்ட் உங்களோட அசிஸ்டன்ஸோட நிறைய பேரோட நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் ஐ கேன் கீப் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஏ வெங்கடேஷ் சார் லிங்குசாமி சார் அ வெரி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் வெல் விஷா அண்ட் டி சிவா சார் மாணிக்கம் so many projects and elil sir enna enna kunjit irukinga i know him from uh, those days so uh, more about the people here yen solrena i feel so blessed to be here uh, in front of all of you 
Thank you for this re-entry, Vasanta Balan sir, and Urban Boy Studio. And thank you, Shankar sir. Thank you so thank much, ma'am. Thank you so thank much. Arthada Barani, Yengi me adi kama pesi na baat de illa. Ah, aungu urle thunna veli. Na mari yendas slang aran dalum kali vengke tando orne irtu par abri ne. Ilarum solanga aur ena solara abri ngar dekhe po. Unme yada porle abro ningle solanga. Ilaru ko na kam. Unje nadar sir gudin de mad ena nariya. डायरेक्टर कर गए परी परी है जाम वाले लोग लार करेंगे वो मगर इस चर्चे के इंदर तले एक और वाइप मतलब वासन मालन सर के अंदर नंद्री सोलनो ना रंबना आस बढ़े टन ना और और क्या और क्या इंदर लार कंडी पार करेंगे ना अंदर अंगाड़ी तरह सूटिंग ना अंदर सूटिंग स्पार्ट के तरह तरह तिपे अंदर वाइप का प Semua spot itu pun pawai, anda shooting pun pawai, apa yang pun kapan. Ada pelajar mana tu? Kapan? Rumbo banyak ramah bahasa dia. Saya nak, saya tu saya pesir kan, anda pun solala mandiri. Saya nak kerja pun ni anda, anda orang orang lain saya tukar pun pesis muda. Ada saya connect aja. Anda orang orang pun pawai. Apa yang 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 pun pawai. Anda mahari kat terindah ni ada leh, orang Armenia na wipe kerja tu, orang China rola perih rola ni terlebih ni yang fakta solno, rambo, baru anu bawa macam ni, adik apa orang dayiri yang mandiri, anak, saya ini dapat naik semula jadi apa orang, ini rola yang mandiri nama orang Seria na ikut nak tapu ini ni kembud ada, pania orang mudi yang ni, adu, nalar nalar, nadi pun mandi, orang isi mandi. Kali apa gagal dengan anak kita? Tindu apa gagal dengan anak kita? Hilangnya wajan tu malah jadi satu peraturan nadi cerita. Adik apa nadi kembali aja. Apa ini? Nama kita kerana semua excellence yang kita terima. So, adik puri anak bawa macam ni. Anak over nahl, over eight nahl nadi cerita. Tapi peraturan puri anak bawa. Nah, gurita ini no over mana orang pesan. Tapi peraturan itu dia. Awal hari kita nak pesan lagi. Ini part hari orang kita kembali orang bawa orang bawa pergi cerita. Jadi sir, orang bawa nanti. Tapi tanya yang semua perempuan selalu mula anak. Kunci nerus sahaja kerja itu, mana yang dah lama. Anja slang tu sana ni, lah. Amat slang, anda mulu ke mulu ke sahaja yang lebih indah ni. Ada sah sahaja sana tu, abdi kaitna pernah dah. Ini perut le, saya nak ke mana kredit kerja cakap, ada ini wasna balas sahaja orang. Mulu ni, anak, awal orang orang itu dah. Nandri, ada mai kucur kangen kerana ada anda ini sah abdi pesuang. Ia parah lecik lecik le pesir kaya. Unga wise sekali kerja itu ramah awal orang kangen mak kalla. Ina solap orang ini anda ini sah ani di pati. Hello chick. Ia lalu ke mana kom? Anna sana madri, nariya, nariya nariya mukia pramuga lingkir. Kau, awu ngomuna di pes mude, kunci bayi marik. Podo awe nak kunci bayi indak koran da berada. Nala nak kunci awu, nawa zawa irupan. Ani ini, rumba sendosh marik. Ono lela sir, adam bayi dite sir. Enna ur perih bisho, na anna sana madri, terai la parter rumba vienda ur mika perih ye kunar. Nama pakat la wakan de over scene ayo, soli kurite soli kurite nadi kewa cangge. Aduk ke wasna balan sara orang lekuk ur perih perih nandri. Nadi cthda vidah, nadi cthda mudi kira warik me, yana encourage panite er nangge. Nalla panda da, nalla pan. Inda war ta yepo me ur kaleng yana kure. Mika perih sandosh, nana pakat la rende ukam kurite adu vidah ur perih sandosh mda olagat ledu me kade yade. Anda ukat a ur yekunara yeng kurave rende kurite derke. Orang lekuk ur perih nandri solak karamu patrike. An prabar an sir, ugal kum ur perih nandri. Ingal ilat in tan di kaleng yergal. Enna wasnan ba wasnan balan sarke, mana orang perih ya warton teri hilah. Inda scene inda, pada solum bode, ur samma scene mana hari, ur alta arah wangkar scene na yeder pakla. Ne kalian ana dale dinge, vite kar gude nadece dale sir. Ada ya yang mana sahun piasa gude mati kiri kala. Inda barang kiri ur 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 chinna kolan dale gude nadi wangna dale, ana wanita kaget nadi wangkar scene, awa yar mela enna kadupulan dalo teri hilah. Yang na wajib senjut dahan do padat la, so nala inggeri kau kudiya sura cakar beti mama nara katom, an inggeri kau kudiya mega perih kalengir kau lama ini do padat la bolat cerkang ya, an dusha rapati solanom, an do sahoh dari romba romba ada kan do padat la bandar romba year kaya nadi cerkang ya, an do tambi ajun, na first time pati lendi in dalmi sya marike Maria daya ablo ada kan kan kupur an do warthi ke ugal kau perih an andri, an isa ino dia jiwan an jiwi sir ugal kau perih an andri, in do padam murik ya, nariye peru da ulai perik, in do ulai per kandi pa vitriya maru. Ani ini kandi pa rasigar gal manadil patri area kudiya orang mika perih ti aha maru mencer nambi keyode. Inda vai perikin entry kuri beri perikir. Wasna baran sir, thank you so much sir, thank you. Ninger anda nova sir ke inna pesan. Ilor ku mana kam? Ani ini inda parata bande jula irwati onne. Ilarun dayriama theatre pay. Aongga kasupat sambai cah kasus halu panni tiket wangi pakap pola. Adikana nariya 
சிறப்பான காரணங்கள் இருக்குது முதல் காரணம் டைரக்டர் ஷங்கர் ப்ரெசன்ஸ்னு போட்டிருக்கு ஜென்ரலாக டைரக்டர் ஷங்கர் ஏதாவது ப்ரெசென்ட் பண்ணார்னா அது ஒழுங்காக இருக்கும்னு நான் ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கேன் ஸோ அது ஒரு நம்பிக்கை அப்புறம் இந்த படத்தோட படைப்பாளி ஒரு சிறந்த கதாசிரியர் ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு சிறந்த மனிதர் ஒரு சிறந்த கிரியேட்டர் ஸோ அந்த படைப்பாளி வசந்த பாலன் எனக்கு அவர் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிற ஒரு ஒரு நல்ல சௌபாகியம் நான் சொல்லுவேன் ஸோ எனக்கு அது எனக்கு அமைஞ்சிருக்காது ஸோ அவரை நான் ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் நல்லா பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு ரைட்டராக அவரை நான் பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டுருக்கேன் அவரோட உழைப்பு அவரோட சின்சரிட்டி முக்கியமாக ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு முதுகெலும்புங்கிறது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் அந்த மனுஷனை வெளியே உலகம் அவ்வளோ வித்தியாசமாக பார்க்கும் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து முதுகெலும்பு வளைஞ்சி போன நேரத்தில் வந்து ஒருத்த மட்டும் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி இருக்கிறச்சு அவங்கள பார்த்து ஒன்று நீங்கள் வியப்பாக பார்ப்பீங்க இல்லை கோவமாக பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிக ஆனஸ்டான மிக தைரியமான ஒரு மனுஷன் வசந்த பாலன் ஸோ அப்படிப்பட்ட வசந்த பாலன் சார் வந்து இந்த அநீதிங்கிற படத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ கண்டிப்பாக அதை எடுக்கிறதுக்கான காரணம் அவருக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு தீவிரமான ஒரு காரணம் இருக்கும் இந்த கதையை நான் சொல்லி ஆகணும் அதுவும் இந்த ரூபத்தில் நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற தைரியம் அவர் செலுத்துவார் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கைக்காக நீங்கள் தேட்டருக்கு போகலாம் ஒரு ஒரு படம் இன்னைக்கு உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படிப்பட்ட புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்திருக்காங்க பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேர் எனக்கு இந்த அர்பன் பாய்ஸுங்கிற பேரே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணிச்சு So it's an instant connect உங்களுக்கு இந்த அர்பன் பாய்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அமையணும் நான் மை விஷஸ் டு யூ ஸோ புது ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கும் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் வரும் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் ஏன்னா வசந்த பாலன் வந்து ஜென்ரலாகவே தன்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸாக தேர்ந்தெடுப்பார் அவங்களுக்கு இன்னும் மழை உச்சது போய் அந்த இடத்துக்கு ஒரு புஷ் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு டேரக்டர் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் ஆன் செட் எவ்வளோ புஷ் பண்ணுறாரோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சிறந்த படைப்பாளி அவர் அவங்க அவர் வெளியே கூப்பிட்டு வருவார் ஸோ அப்படிப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் ஜி வி பிரகாஷ் ஆஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ராடஜி அண்ட் இன்க்ரெடிபிள் மியூசிக் டேரக்டர் அண்ட் வெயிலிருந்து இந்த படம் வரைக்கும் நீங்கள் அவரோட க்ரோத் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் ஜி வி இட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆலும் இந்த ரெண்டு சாங்ஸும் சூப்பர்வாக இருந்தது ஸோ ஜி வி பிரகாஷ்காக நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு காதுக்காக மட்டும் தேட்டரில் போய் இந்த படத்தை என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த படத்தோட கேமராமேன் எட்வின் நான் அவரோட ஒர்க் பார்த்துருக்கேன் அந்த காரம் படம் ஷூட் பண்ணார் எக்ஸ்ட்ராடினரி டெக்னீஷியன் நீங்கள் பார்த்த விஷுவல்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இப்போ வந்து வெங்கடேஷ் சார் வந்து பாலன் பற்றி சொன்னார் இயல்பாக இருக்கிற வாழ்க்கை சாதாரண மனுஷங்க இருக்கிற வாழ்க்கையை வந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஆஸ் அ டிஓபி வந்து எங்கேயுமே ரியாலிட்டி மிஸ் பண்ணாமல் அட் த சேம் டைம் சினிமாவில் இருக்கிற அழகும் அந்த ஒன்று ஒரு கிரியேட் ஆகும் இல்லையா அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் சில கேமராமேன் கிரியேட் ஆவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னீஷியன் எட்வின் ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஹிம் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் இந்த படத்தை வந்து நான் தியேட்டரில் கண்டிப்பாக போய் பார்ப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை பார்த்துருக்கோம் அந்த வாழ்க்கையை ஏன் யாருமே சினிமாவை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய பேர் ஆஸ் ஆடியன்ஸ் நம்ம இயங்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வரிசையில் இந்த படம் கண்டிப்பாக பேசப்படும் அண்ட் அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்க போகிறவங்க ரெண்டு பேர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க அர்ஜுன் தாஸ் அண்ட் துஷார விஜயன் போத் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அர்ஜுன் நான் ஐ திங்க் என்னோட கெரியரில் வந்து ஒருத்தோட குரலுக்காக இவ்வளோ ஒரு மேடை ஏறி எல்லாரும் அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறோமோ வரையும் அவர் குரலை பற்றி நம்ம சொல்லுவோங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லாரையும் கவர்ந்துருக்கீங்க ஸோ தட் வாய்ஸ் இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் யுவர் கரியர் இட்ஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த படத்துக்கே அது ஒரு ஒரு பேஸாக அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் and tushara you are a fantastic actor god bless you it's everybody spoke about sarpata and ongla work is just amazing so keep doing that vanita so good to see you in this film and in the padathil nadicha ella artists ku my advance congratulations because in the padathil songs and uh, kali venkat as always very very dependable and brilliant actor and uh, in the padathil work panna ella technicians and actors oda work in the songs lion trailer lion paathom so july 21 dhairyama டிக்கெட் வாங்கிட்டு தியேட்டருக்கு வந்து படத்தை பாருங்க ஏன்னா அப்புறமா ஒரு நல்ல படத்தை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நீங்கள் தான் வருத்தப்படுவீங்க ஸோ அந்த வருத்தத்தை
வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 பதினெட்டு சாதாரணம்பால் தெரு சாலி கிராமம் அங்கே வந்து கொஞ்சம் பாய்ஸ் இருந்தோம் அவங்க தான் வந்து நைன்ட்டி சிக்ஸில் இந்தியாவில் வேர்ல்டு கப் நடந்தப்போ ஒரு டிவி பார்க்கும்போது பாலன் நான் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பிந்தா சாரதி பாலசக்திவல் சார் ரவிராதா நந்தா பிரியசாமி அவர் பேர் வந்து நந்தா பிரியசாமி இப்படி எல்லோரும் வந்து பரணி டிவி கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது பாலன் அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அடுத்த வேர்ல்டு கப் நடக்கும்போது நம்மளாம் டயரக்டர் ஆகிருப்போம் அப்படி சொல்லி அதே மாதிரி எல்லோரும் டயரக்டர் ஆகணும் அது பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் அதே மாதிரி பாலன் சொன்னால் ஒரே நேரத்தில் ஓம் படமும் ஏன் படமும் ரிலீஸ் ஆகும் அதே ஒரே காம்ப்ளெக்ஸில் ஓடுன்னு சொல்லி அது இதே கமலா தேட்டரில் நடந்துச்சு இந்த தேட்டரில் என்னுடைய படம் பையா மேல் தேட்டரில் வந்து அங்காடி தெரு ரெண்டுமே கிட்டாக ஓடுச்சு இப்படி ஒரு பெரும் கனவோடு வர்றவங்களுக்கு எல்லாமே சாத்தியமாகிறது தான் இந்த நகரத்துடைய விஷயம் எஸ்ராம் ஹசன் சார் சொன்ன மாதிரி நண்பர்கள் என்னுடை்ய செலவழிப்புகள் யார் யாரும் கையெழுவ மாதிரி பாலன் தான் அப்போ எங்கள் ரூமில் வந்து சங்க சார்ட்டை அவர் வேலை பார்ப்பார் ரொம்ப வசதியாக இருப்பார் மிகப்பெரிய டேரக்டர் அப்போது மாபெரும் பிரமிப்பு இருக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும் அவர் மேலே அப்போது ரூமுக்கு வருவான் நாங்கள் தூங்கிட்டு இருந்தோம்னா தட்டி எழுப்பி ஒரு அப்பா ஸ்தானம் மாதிரி கூட சொல்லலாம் இது வந்து நண்பன் தான் ஆனால் வந்து கூட்டு போயிட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து மறுநாள் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்களாம் ஃபஸ்ட் நைட்டை ஜாயின் பண்ணல பாக்கெட்டில் கொஞ்சம் பணமும் வச்சுட்டு அப்படி அப்படி இருப்பார் அவர் ரொம்ப ஒரு எமோஷனான ஒரு பாலன் நினைக்கும் போது அப்படி தான் எனக்கு இருக்கும் என்னை வந்து அஸ்டண்டாக வெங்கடேஷார்ட்ட சேர்த்து விட்டது அவர் தான் என்னை ஒரு நல்ல ஒரு குருகிட்ட வந்து மெட்டேஷனை ஜாயின் பண்ணி விட்டது அவர் தான் என் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான பங்கு பாலனுக்கு இருக்குது இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து எங்கள் டைரக்டர் சங்க சார் நான் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணல ஆனால் எனக்கு மனசுக்க குரு நண்பர் பிரதர் இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னமோ சொல்லிட்டே போகலாம் வெங்கடேஷ் சார் மூலமாக பாலாஜ் சார் மூலமாக பாலன் மூலமாக சாரை பற்றி கேட்டு கேட்டு மிகப்பெரிய அவர் மேலே ஒரு அப்போவே வந்து எனக்கு அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாமையே எப்படியோ ஒரு பார்ட்டியில் அவருடைய விழாவில் அவருக்கே தெரியாமல் நான் இருப்பேன் எப்படி என்னை கூட்டு போயிடுவாங்க இவங்க எல்லாம் இவங்க அவரை பற்றி ஒர்க் பண்ணும்போது சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் அவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்கும் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் என்னையெல்லாம் ஒரு ஓரளவு எனக்கு சோம்பேத்தனை வரும்போதோ இல்லாட்டினா சினிமாவை பற்றி சின்ன டயர்ட் ஆகும்போதோ கிரியேஷனை பற்றி சின்னதாக பயம் வரும்போதோ ஒரு நிமிஷம் நடக்கிற இடத்து வைக்கிற ஒரு ஸ்டெப்பு சங்க சார் தான் எடுத்து வைக்கிற நினச்சிட்டு அவர் தெம்பு வரும் நிஜமாக வைக்கப்படுவார் சாரை பற்றி நிறைய அதை சொன்னோம்னா உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான மேடை இது என்னுடைய விழா தான் என்னுடைய மேடை தான் இந்த முருகன் இவங்கெல்லாம் முதலே எனக்கு அவர் ரொம்ப நாளாக தெரியும் முருகனையும் வரதனையும் புதுசாக அவரும் சேர்ந்துருக்காரு புதுசாக ஒரு நண்பர் அவர் இப்போ தான் பசங்க பார்க்குறேன் இந்த படம் அங்காடி தெரு வெயில் மாதிரியே அந்த ட்ரெயிலரில் தெரியுது ஜிவி அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி அந்த எட்வின் அவரை பற்றி ஒரு வேர்டு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் உங்களுடைய அந்த அந்தகரம் பார்த்துட்டு சங்க சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் யோ அவரை நான் கேமராமேனாக வந்து தெலுங்கில் பண்ணுற படத்துக்கு போட்டுலாம் இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்டார் இது நிஜம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது மாறி இருக்குது ஆனால் அவர் மனசில் வந்து அவ்வளோ பெரிய படத்துக்கு உங்களை யோசிச்சுருக்காரில்ல அதுவே மிகப்பெரிய விஷயம் அற்புதமான ஒர்க்கு உங்கள் ஒர்க்கு வாழ்த்துக்கள் ஏதோ ஒரு விழாவில் நான் வந்து ஜிபியை பார்த்து சொன்னேன் பிரதர் நீங்களே ஹீரோவை நடிக்கலாம் போயிருக்கேன்னு இப்போது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்க்குறேன் இத்தனை படங்கள் அவர் நடிச்சிட்டாரு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மாவரும் வெற்றி அடையணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் நன்றி அடுத்ததாக கார்த்திக் சுப்ராஜ் அநீதி படத்தா வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொடங்கி ஒரு முப்பது வருடங்கள் சாதனை பயணம் இந்திய சினிமாவில் இதுவரைக்கும் நடத்தப்பட்ட வசூல் சாதனைகள் அவார்டு சாதனைகள் அனைத்தையும் உடைத்தெறிந்து புதியது ஒரு சரித்திரம் படைக்க போகிற இந்தியன் டூவை நமக்கு தரப்போகிற டாக்டர் சங்கர் சார் அவர்களுக்கு வணக்கம் 
சங்கர் சாருடைய நான் பிக்கஸ்ட் ஃபேன் தீவிர ரசிகன் வெறியன்னு சொல்லுவேன் ஒரு டேரக்டராக மட்டும் இல்லை அவர் தனிப்பட்ட மூலம் நான் ரொம்ப ரசிப்பேன் மதிப்பேன் காரணம் வந்து அவருடைய அஸ்டன்ஸ் அவர் நடத்துகிற விதம் அவர்களை தன் பிள்ளைகள் பார்த்துக்கிற பாங்கு இந்த வசந்த பாலனுக்கு வெயில்னு ஒரு படத்தை கொடுத்து இவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்த ஒரு டேரக்டர் இன்றைக்கி அதே வசந்த பாலனுக்கு இன்றைக்கி இந்தியாவே திரும்பி பார்த்து கொண்டிருக்கிற ரெண்டு ப்ராஜெக்டை லெஃப்ட் ரைட்டு கையில் வச்சுட்டு இந்த அநீதின்னு ஒரு படத்தை படம் பார்க்கவும் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணவும் அதை வெளியிடவும் ஒருத்தர் வராருனா அவருடைய அந்த மனசுக்கு என்னுடைய மிக மரியாதை ஏன்னா இப்பேற்பட்ட மனசு என்பது அது வந்து இது வளர்த்துக்கிறதுல பிரவியில் வரணும் அது அவங்க பெற்றவங்களுக்கு நான் அவங்க நன்றி இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் இந்த டேரக்டர் சங்கர் பிரசன்ஸ்ன்றது எத்தனை கோடி பேரை முதல் நாள் திரையரங்கத்துக்கு கொண்டு வரப்போகுது எங்களை வர வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அது எத்தனை கோடிகளை கொண்டு வந்து முதல் நாள் கொட்ட போகுதுன்றது இந்த அர்பன் பாய்ஸ் கம்பெனிக்கு அன்றைக்கி தெரியும் அதனால் நீங்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய கொடுத்த வைத்து நல்ல படம் எடுப்பது முக்கியமே இல்லை அந்த நல்ல படத்தை எப்படி கொண்டு சேர்க்கறோன்றது முக்கியம் இப்போ கூட போனவர் ஒரு நல்ல படம் ரிலீஸ் ஆச்சு முறையாக கொண்டு வந்து சேர்க்கலை அது கரெக்டாக போகலை அதுக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும் அதுக்கு ஒரு இனிஷியல் வேணும் அதை தான் நீங்கள் வந்து சங்கர் சார் பிரசன்ஸ் அதற்காக கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அவர்கள் சார்பிலும் அனைத்து தேரபால் சார்பாகவும் சங்கர் சாருக்கு நெஞ்சாந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து வசந்த பாலன் என்னுடைய மிக மிக என்னுடைய நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான ஒரு இயக்குனர் நானும் ஒரு அரவான் ஒரு படம் பண்ணோம் வழக்கமாகவே சினிமாவில் வந்து ஒரு படம் பண்ணி அது வியாபார ரீதியாக வெற்றி பெறாமல் போனதுக்கப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளர் இயக்குனரும் வந்து நட்பாக இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப மிக மிக அபூர்வமான ஒரு விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த நிலை எங்களுக்கு வராமல் நாங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்து இந்த பத்து வருடங்களாக இன்றைக்கும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த படத்தில் கூட கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன வேசத்தில் நடிக்க சொன்னார் நடித்தேன் போய் அதுலேயும் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் அந்த நட்பு காரணம் என்னமா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சினிமாவை வந்து திகட்ட திகட்ட காதலிக்கிறோம் அதுதான் உண்மை அந்த சினிமாவை காதலிக்கின்ற ஒரே பயனில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த நட்பை இன்றைக்கி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்பேற்பட்ட நட்பு அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்ச நண்பர்கள் அந்த தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு நட்பு நட்பு அதே மாதிரி நான் வந்து அந்த வரதன்கிற ஒரு நண்பன் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நான் சொல்லணும் அந்த வரதன்ற பேர் கொஞ்சம் தப்பாக இருக்கும் அவனுக்கு பரதன்னு பேர் மாற்றிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பரதனாக வாழ்ந்துட்டுருக்கா அந்த பையன் அவங்களுக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் கோ கொரோனாவில் போய் மரணத்தின் விளிம்பில் படுத்துருக்கோம் உங்களை மீட்டு கொண்டு வந்த ஒரு பக்கம் மருத்துவர்னா இன்னொரு பக்கம் வரதனோட நம்பிக்கை அந்த பரதனோட நம்பிக்கை அதனால் பரதனுக்கு நிச்சயமாக வந்து நம்ம நீங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கீங்க பரதனை நீங்கள் இனிமேல் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதே போல் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நம்முடைய அர்ஜுன் குரலால் உடல் மொழியால் நடிப்பால் நாமெல்லாம் இழந்து விட்ட ரகுவரனை மீண்டும் பார்த்து விட்டோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு அதை நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் செய்யணும் நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு ரகுவரன் தேவை அது உங்கள் உருவத்தில் வந்திருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அதை நீங்கள் நிச்சயம் நல்லபடியாக நிறைய ரோல்ஸ் நல்லா பண்ணி நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் வரணும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி அந்த படத்தில் மேஜிக் அது மாதிரி முத்துக்குமார் சாரையும் ஜி வி பிரகாஷையும் வசந்தபாலையும் இணைத்த அந்த கோட் பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நம்புறோம் பேசுங்க நான் வந்து வசந்தபாலன் சாரோட ரைட்டிங்க்கு பெரிய ஃபேன் ஃப்ரம் வெயில் அவரோட படங்கள் எல்லாமே வந்து ஆஸ் அ ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டராக வந்து நான் ஒரு கேமரா பார்த்து பேசுவீங்களா ஆஸ் அ ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டராக வந்து வசந்தபாலன் சார் நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் அவருக்கு பட் ரீசெண்டாக இந்த கொரோனா டயத்தில் வந்துட்டு ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அவர் கூட வந்து நிறையா பேசுகிறதுக்கும் பழகிறதுக்கும் லிங்கசாமி சார் மூலமாக ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் இஸ் பிகம் மோர் ஆஃப் அ ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு டெஃப்ரெண்ட்டாக ஐ ஐ லவ் திஸ் ஃபிலிம் சூப்பராக இருக்குது இது வசந்த பாலன் சாரோட அவர் பண்ண படங்களோட யூஷுவல் ஜோனில் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஜோனில் பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு க்ரிப்பிங்கான ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்துச்சு அண்ட் டெஃபினெட்லி அர்ஜுன் தாஸ் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு ஐ லவ் த ஃபிலிம் வேணா ஐ திங்க் அவ அவரோட ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸஸை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் துஷாரா இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் அவங்க
ஆல் கேஸ்டோட ஒர்க் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து காளி வெங்கட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில சூப்பர் காலி செம்மையாக பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் டெஃபினெட்லி இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஏன்னா அந்த காளி நிறையா நிறையா பண்ணி நிறையா பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் சூப்பர் ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக ஐ திங்க் இட் பி அ பிக் சக்ஸஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஹஸ்னபல் அண்ட் சார் அண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா பிகாஸ் தே ஸ்ட்ரகிள் அ லாட் அதாவது கொரோனா டயத்தில் ஷூட் பண்ணிவிட்டு இந்த படத்தை இங்கே கொண்டு வர்றதுக்கு இவ்வளோ தி ஸ்ட்ரகிள் அ லாட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் அண்ட் சங்கர் சார் ஐ திங்க் வசந்தபாலன் சார் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிஷ்யா நான் சங்கர் சாரோட சிஷியனாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரியே பயங்கரமான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி சங்கர் சார் அண்ட் வசந்தபாலன் சாரோட கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சார் ஃப்ரெண்டாக லிங்குசாமி சாருக்கும் வசந்தபாலன் சாருக்கும் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வியந்து பார்த்துருக்கேன் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கார்த்திக் சுப்ராஜ் தயாரிப்பாளர் டி சிவா சார் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை அனைவருக்கும் வணக்கம் இது மிகப்பெரிய மேடை ஜென்ரலாக நான் பேசும்போது நிறைய ஆங்கிலம் யூஸ் பண்ணுவேன்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆங்கிலத்தை தவிர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபிலிம் எனக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய பேத்துக்கு நான் ப்ரொடியூசர்னே தெரியாது ஸோ இட் இஸ் கிவ்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ப்ரொடியூசர் தெரிவிப்பது அண்டு ஷங்கர் சார் ப்ரெசென்டிங் வசந்த் பாலன் சார் டிரெக்ஷன் ஜிவி பிரகாஷ் மியூசிக்கல் அண்ட் வித் அர்ஜுன் தாஸ் அண்ட் துஷேரா விஜயன் ஐ திங்க் இதுவே ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் என்டைசிங் ஃபேக்டர் கொடுக்குது நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது அங்காடி தெரு ஐம் லைக் அது ரிலீஸ் ஆனபோது ஐம் லைக் அவரோட பிக் ஃபேன் ஆக்சுவலி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் எதேர்ச்சியாக கார்த்திக் சுப்ராஜை பார்க்க வசந்தபாலன் சார் ஆஃபீஸ் வந்திருந்தார் ஸோ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ ஐ ஹேர் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் ஹிம் அண்ட் அவர் எடுக்கிற படங்களில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலும் ஐ திங்க் நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான பர்சன் ஐ திங்க் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் தான் நான் வசந்த பாலன் சாரோடு இருந்திருக்கும் பட் ஒரு செம வைப் அவரோட ஆக்சுவலாக ஸோ இட்ஸ் அ ஆனர் டு மீட் யூ சார் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இந்த படம் பார்த்துட்டோம் நானும் கார்த்திக்கும் தான் பார்த்தோம் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் ஐ மீன் லைக் எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி நெரேஷன் அண்ட் நெரேட்டிவ் ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் அஸ் யூ ஆல் நோ வசந்த பாலன் சார் ஃப்ரம் டே ஒன் வாட் ஹியஸ் அச்சீவ்ட் ஐ திங்க் சேம் பாத் ஹி இஸ் இன் அண்ட் படம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அண்ட் த ஃபிலிம் வில் டூ ஜஸ்டிஸ் டு த டைட்டில் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ கேன் சே அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அகேன் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஹஸ் ஒர்க் அண்ட் இட் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் இருக்கும் மாலை வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்தை தயாரித்த வசந்த பாலனுடைய நண்பர்கள் அர்பன் பாய்ஸ் கம்பெனிக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இந்த படத்தை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு பக்கத்துறையாக இருந்த இருக்கிற டைரக்டர் சங்கர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் நான் ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக ஒரு சில படங்கள் நடிக்க வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு வசந்த பாலன் சார்கிட்ட இருந்து ஒரு அழைப்பு இந்த படத்தில் ஒரு காப் ரோல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணணுன்ட்டு ரொம்ப பாக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டேன் அதை அதே நேரத்தில் ரொம்ப நர்வஸாகவும் இருந்தது ஒரு நான் பார்த்து உண்மைக்கு நெருக்கமாக படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில டைரக்டர்களில் முக்கியமான டைரக்டர் வசந்த பாலன் அவர்கிட்ட எப்படி போய் நம்ம நடிக்க போகிறோம் நம்ம நம்மளால் பூர்த்தியாக பண்ண முடியுமான்னு தெரியலையேன்ட்டு ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு களிமண்ணை கொடுத்தா கூட அவரால் நடிக்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னையும் ஒரு நடிகனாக அந்த பாத்திரத்தில் நடிக்க வச்ச வசந்த பாலன் சாருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக எல்லோரையும் ஒரு சிந்திக்க வைக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஆள் மனசில் பதியக்கூடிய ஒரு நல்ல படைப்பாக அமையும் இந்த படத்திற்கு இசை கொடுத்த ஜிவி அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் கதாநாயகன் அர்ஜுன் தாஸ் துஷாரா சக நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கேமராமேன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் உட்பட அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமான ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் ஒரு சிறந்த படைப்பாக
இங்கேருந்து எத்தனை பேருடைய பேர் சொல்லணும்னு தெரியல ஜிவி ஜிவி கூட ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இசையமைப்பாளர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மாதிரி கூட ஒர்க் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரியுது ஸோ ஆடியோ என்பது எப்போவுமே இசையமைப்பாளருக்கான ஃபங்க்ஷன் வாழ்த்துக்கள் ஜிவி பாலன் எனக்கு வந்து வெயிலில் இருந்து ஜெயில் வரைக்கும் பாலனுடைய எல்லா படங்களும் எனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப இலக்கியப்பட்டுள்ள நிறைய வாசிப்புள்ள ஒரு இயக்குனர் நல்ல நண்பர் அந்த அற்புதம் அவர் என்ன கூப்பிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பாலன் மாதிரியான ஒரு படைப்பாளி தோட்டு போகிறதுன்றது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயம் அதனால் அவருடைய எல்லா படங்களும் பெரிய வெற்றி ஆகணும் அநீதியும் பெரிய வெற்றி ஆகணும் சங்கர் சார் போன்ற பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது நிறைய பேர் எனக்கு இத்தனை பேர் எல்லாருமே நண்பர்கள் லிங்குசாமி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அத்தனை நண்பர்கள் இருக்கிற ஒரு மேடையில் என்னையும் கூப்பிட்டதுக்கு நன்றி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் த மூவி பாலன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்ததான் முக்கியமான ரோல் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் எப்பவுமே நீங்க எந்த ஒரு கதாபாத்திரம் எடுத்தாலும் நீங்க தான் நடிக்கிறீங்களா அப்படிங்கறதே பாக்குறவங்களுக்கு தெரியாது நாங்க பக்கத்துல உட்காந்து பாத்திருந்தா கூட நீங்க தானான்ட்டு நாங்களே ஒரு டவுட் வரும் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க கதைக்குள்ள ஒரு கேரக்டராவே நடிப்பீங்க சோ இந்த படத்துல நடிச்சதை பத்தி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேரும் அர்ஜுன் அர்ஜுன் சிதம்பரம் இந்த படத்தில் முதல் முறையாக ரெண்டு அர்ஜுன் இணைந்திருக்கும் இங்க வந்திருக்கிற எல்லா டெக்னிஷியன்ஸ் சீனியர் டைரக்டர்ஸ் ஜிபி ஹாய் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு முக்கியமான ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துக்கு நான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆஃப்கோர்ஸ் எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லை அதை தாண்டி சினிமா வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு அறிமுகம் கொடுத்த அஜித் சார் அண்ட் ஹெச் வினோத் சார் நேர்கொண்ட பார்வை மூலமாக எனக்கு ஒரு அறிமுகம் கிடச்சிது அதை பார்த்துட்டு தான் மணிரத்னம் சார் பொன்னியின் செல்வனில் என்ன காசு பண்ணார் அண்ட் நான் பொன்னியின் செல்வன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வசந்த பாலன் சார் என்னை கூப்பிட்டு இந்த ரோல் ஆஃபர் பண்ணார் நான் சொன்னேன் சார் என்னால் கெட்டப் மாற்ற முடியாது கண்டினியூட்டி பரவாயில்லையா அப்படின்னு என்னை பெருந்தன்மையாக ஏற்றுக்கிட்டு இந்த படத்தில் என்னை நடிக்க வச்சதுக்கு சார் நான் எத்தனை மீடியரு வந்து உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பார்த்தாது தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் இந்த நேரத்தில் நான் நான் சொல்ல விரும்புகிறது ஒன்றே ஒன்று தான் அநீதி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளீஸ் தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் தேட்டர் கல்ச்சர் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் என்ன தான் ஓடிடியில் படம் வந்தாலும் ஓட்டி ஓட்டி பார்த்தாலும் தேட்டரில் பார்க்குற அனுபவம் எப்பவும் கிடைக்காது ப்ளீஸ் தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் அநீதியோடு சேர்த்து கொலை என்கிற இன்னொரு படமும் வருது தனஞ்சயன் சார் சொல்லியிருப்பார் முதல் முறையாக ரெண்டு படத்துலேயும் நடித்து ரெண்டு படமும் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதை நான் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் த பீப்புள் தட் ஆப் பின் சப்போர்ட்டிங் மீ இன் தமிழ் சினிமா மேலும் மேலும் வளர இதே மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி படத்துட்டு படம் ஆள் கெட்டப் மாறிகிட்டே இருக்கேன் நான் என்னால் முடிஞ்ச என்னால் முடிஞ்ச முயற்சியை பண்ணுறேன் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக டிரெக்டர்ஸ் பிரபு சாலுமன் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நண்பர்களை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது ஸோ நீங்கள் அநீதி பற்றி ஒரு இரு வார்த்தைகள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜீசஸ் பொதுவாக நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்கன்றது ஒரு பொது மொழியாக இருக்கும் இங்கே நாலு பேர் நல்ல விதமாக பேசுனதுனால ஒரு நல்ல படம் உருவாயிருக்கு அநீதியாக உருவாகி நிற்கிது அந்த அநீதிக்கு மிக நேர்மையாக நீதி சேர்த்த சங்கர் சாருக்கு நன்றி எங்களை மாதிரி படைப்பாளிகளுக்கு தட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை தட்டி கொடுக்குறப்ப பல சாதனைகள் செய்யும் என்ற நம்பிக்கை வருது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதே போல் மிக நியாயமாக இந்த அநீதிக்கு இசை சேர்த்த ஜிவி அவர்கள் ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருந்துச்சு எல்லாமே காட் பிளஸ் யூ எல்லாவற்றையும் விட இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற நடிச்சிருக்கல வாழ்ந்திருக்கிற என்னுடைய அர்ஜுன் தாஸ் ஏன்னா அந்தகாரம் படத்தோட ட்ரெய்லர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அவர் நண்பரும் என்னுடைய நண்பரும் இணைந்து வந்து காட்டினாங்க அதை நான் பார்த்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய கும்கி டூ படத்தில் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ எனக்கு அவர் குரல் மட்டும்தான் ஞாபகத்திலே இருந்துச்சு அவர் முகத்தை மறந்துட்டேன் பேரை மறந்துட்டேன் அப்புறம் என் நண்பரை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கள அவர் ஒரு மாதிரியான ஒரு குரல் கணீர் அது ஞாபகத்திலே இருக்குது அவர் எங்கே இருக்கார் அவர் அப்படி தேடி பிடிச்சி அவர் வந்தார் ஒரு முப்பது நாட்கள்
ஒரு ஏடி மாதிரி அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணார் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ரியல் கம்ப்ளீட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் டேரக்டர் மேலே இருக்கணும் அதை நான் அர்ஜுன்கிட்ட பார்த்தேன் அந்த ரெஸ்பெக்ட்டு ஒபீடியன்ஸு கிராஃப்ட் மேலே ஆக்சுவலாக வசந்த பாலன் முந்திக்கிட்டார் நான் பண்ணிடணும்னு நினச்சேன் மெயின் லீடில் அவரை கொண்டு வரணும்னு நிறைய பேச்சுகள் இருந்துச்சு ஒரு நல்ல தேர்வை நீங்கள் முன்னாடியே எடுத்துட்டீங்க நீங்கள் இன்னும் அர்ஜுனுக்கு பெரிய இடம் இங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்கு இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஆர்டிஸ்ட் இன்னும் சரியான திரைக்கதைகள் அமையும் போது மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சத்துக்கு வருவாப்பில் நீங்கள் அதை எழுதி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வசந்த பாலன் அவர்கள் எனக்கும் அவருக்கும் பெரிய நட்புலாம் கிடையாது ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கனெக்ஷன் எங்கேயோ அவர் படைப்புகள் தான் எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு குறிப்பாக அவருடைய அங்காடி தெரு நான் நினைப்பேன் நான் நடுவில் அவர் ஒரு முறை கதை சொல்ல வந்தார் நானும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நண்பர்களாக அவர் சொன்ன கதை அந்த நான் இன்னும் மைண்டில் இருக்குது சார் அந்த அந்த எக்ஸிபிஷன் ஸ்டோரி அதை யார் எடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரில எடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கமர்ஷியல் பிளாக் பஸ்டர் ஒரு டைட்டானிக் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதை எனக்கு அந்த சமயத்தில் அதுக்கான சூழல் அமையலை இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அவர் அவர் அதுதான் நான் எப்போதுமே நினைப்பேன் நான் அவர் எங்கேயுமே தோல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சீன பெருஞ்சு வர மாதிரி தாஜ்மஹால் மாதிரி ஈஃபுல் டவர் மாதிரி அவருடைய அங்காடி தரும் வெயிலும் ஒரு அதிசயமாகவே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அதனால் எப்போவுமே அந்த அதிசயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி இன்னும் பல அதிசயங்களை நீங்கள் வந்து கட்டுவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அநீதி கண்டிப்பாக அதை செய்யும் என்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இதை பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரியுது இன்னும் இதில் பணி புரிந்த அத்தனை கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரியலி அவருடைய அந்த கொரோனா காலங்களில் நான் அவர் கூட தொடர்பிலே இருந்துகிட்டு இருப்பேன் மெசேஜில் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் ஃபார் இம் அந்த மாதிரி ஒரு கலைஞன் நமக்கு தேவை அவரை கொண்டாடுற ஒரு நேரம் இது ஜூலை இருபத்தி ஓராம் தேதி சரியாக கொண்டாடணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட முதல் மேடை மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு வசந்த பாலன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை ஸோ அந்த வகையில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டேன்ற சந்தோஷம் ரொம்ப நிறையாவே இருக்கு அண்ட் அர்ஜுன் ஹீ இஸ் அ வெரி நைஸ் கோ ஆக்டர் அவர் அவரும் நானும் போட்டி போட்டு தான் நடித்தோம்னு சொல்லுவேன் இந்த படத்தில் ஸோ like he also inspires me as an actor so thank you so much arjun uh en kuda inga inda padathila nadicha ella actors ku or periya thank you gv sir music is a blast thank you so much nammalku or romance part varuma appadina yosicha kaalam poi nammalku romance part e vandirchu so i am very happy for that shankar sir thank you so much for presenting this film um it is definitely a dream come true Uh, in order producers of this film kk sir murugan sir vardarajan sir and vasantha balan sir enak inda vaayppu kuduthadhukku romba thank you en appa amma ku avanga illa na na inga illa so avangalukkum oru periya thank you enoda managers suresh chandra appa um reka ka avangalukkum nandri enak mudhal vaayppu kudutha ranjit sir avarkum romba nandri thank you so much thanks anaivarkum vanakkam apdi சாரி ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆச்சுன்னு தெரியும் பட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் தியேட்டர் என்டர் ஆகும்போது பெரிய போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அண்டு இந்த தியேட்டருக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன் படம் பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஸோ நம்ம படத்தோட பேனர் பார்க்கும்போது ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தேன் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன் உள்ளே வரும்போது கரெக்டாக இவங்க எல்லாருமே சங்கர் சார் பக்கத்தில் உட்கார வச்சாங்க இன்னும் நர்வஸ் ஆகிட்டேன் பட் இது எல்லா எவ்ரி அஸ்பைரிங் ஆக்டருக்கு ஒரு ட்ரீமாக இருக்கும் வசந்த பாலன் சார் டிரெக்ஷனில் சங்கர் சார் படத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக்கல் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ட்ரூ பிளஸ்ஸிங் ஆல்சோ நிறையா டிரெக்டர்ஸ் வந்து பேர் எடுத்து பேசினாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்னு பார்க்கும்போது அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிளஸ்ஸிங் மாதிரி தான் இருந்தது லிங்குசாமி சாராக இருக்கட்டும் வெங்கடேஷ் சாராக இருக்கட்டும் எழில் சாராக இருக்கட்டும் தனஞ்சயன் சார் ஐ நோ எல்லோருமே வசந்த பாலன் சார்க்காக வந்திருக்காங்க பிக் பிக் தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ பிக் தேங்க்யூ டு ஷங்கர் சார் ஸோ இட்ஸ் அன் ஆப்சல்யூட் ஆனர் நீங்கள் இந்த படம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு 
thank you a big thank you to the audience as well for all the love press and media ninga kaidil nindru romba supportive ah irundirkeenga and i hope ungalarkume inda padam pidikum please unga feedback kudunga it will be very very important enakku personal oru actor kaalila oru press meet nadandhathu வசந்த பாலன் சார் சில விஷயங்கள் சொன்னேன் என்னோட ஆக்டிங் பற்றியும் கால் உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஷூட்டுக்கு வந்தேன் கை உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஷூட்டுக்கு வந்தேன்னு சொன்னார் பட் சார் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் கோவிட் டைமில் அந்த பேண்டமிக்கில் சார் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருந்தார் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆச்சு அவருக்கு ரிக்கவர் ஆகி யூனோ நார்மல் ஆகிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிக்கவரி ஆகலை பட் ஆனாலும் அவரோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஹி செட் ஷூட் ஃபோர் தேவையில்ல பால் இன்ட்ரெஸ்டட்னு சொன்னாங்க பட் ஆனாலும் அவர் ஷூட்டுக்கு வந்தார் அண்ட் அவரால் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது படி ஏறுனா அவருக்கு மூச்சு வாங்கும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் அவருக்கு ஆனாலும் அவர் ஷூட்டுக்கு டெய்லி வந்து அந்த சீனை முடித்து அவர் போனார் அண்ட் யூ பீன் அ ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் சார் ஆஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் தட் இஸ் சம்திங் ஐ வில் லேர்ன் நீங்கள் காலையில் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இன் சினிமானு சொன்னீங்க அந்த பேஷன் அந்த டெடிக்கேஷன் இட் இஸ் சம்திங் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் லைக் மீ டு லேர்ன் Uh, in the journey ungloda vandu has been amazing na romba perumaiya solipen that i understood ninga monitor pinnadi ukkanda unga reaction paathodne enak theriyum adu once more okay ana so a big big thank you sir i hope i get to work with you again uh, a big thank you to the producers kk sir radharajan sir sir to you as well urban boys all the very best uh, gv brother uh, i know i won't take much time but thank you so so much it's it's an absolute honor ninga vandu i know ungala nariya disturb panirken shoot time la ena part reference alla avaru play pannum bodhu ungala phone panni thank you brother thank you for the audience only again you also very kindly responded so thank you very much a quick thank you kali venkat sir sir outstanding sir <laughs> absolutely brilliant unga pinnadi da amma appa ukkandirukanga romba naala ungalta pesunna solittundanga superb sir ninga inga medal la chinna role la perulnu solle but huge fan sir adutha padathile seekra nama work pandrom uh, and i'm looking forward to that uh, you know nariya naatkal irukum so kandipa ungalde work panna aase uh, to all the other actors vanitha ma'am irukatum uh, suresh akrudi sir irukatum arjun chidambaram all the very best for kole not only to you but your entire team on uh, july 21st release of the uh, to balaji mohan sir and vijay anthony sir i hope both the movies do well in theaters dushara it was lovely working with you namakulla the formality thevalla but anaalo in the medal solidra it was lovely working with you and i wish you the best uh, hisham uh, love the song that you've sung in the movie and i'm looking forward to our romantic story very soon a big fan of your music as well so looking forward to that thank you once again big big thank you and my sincere apologies ninga ivlo neram wait pannadukku thank you to the kamla cinema's uh, management uh, to for letting us host uh, our audio launch here and uh, in the audio launch mulk in in the banner keeliyo mele edirundanga and annangalukku ella big big thank you uh, very kind of you to do that thank you so much anna uh, very kind of you thank you once again thank you have a nice evening thank you so much arjun da arjun jeevi inga vaanga jeevi jeevi Thank you so much, sir. அடுத்ததாக மேடைக்கு வரப்போற பொதுவா வந்து உங்க கூட ஒர்க் பண்ற அந்த இயக்குநர்கள் பத்தி நீங்க சொல்ற கதைங்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுல நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்றீங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா சொல்லுவீங்க அதுல வசந்த பாலன் சாருக்கும் உங்களுக்குமான அந்த உறவு நிறைய இடங்களை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க வெயில இருந்து ஜெயில இருந்து இப்ப வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறத பத்தி அதுலயும் சங்கர் சாரோட எஸ் பிச்சர்ஸ் ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் எஸ் பிச்சர்ஸ் அநீதி ஜிவி பிரகாஷ் என்ன சொல்ல போறீங்க அப்படிங்கறத கேட்கறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் டூ சங்கர் சார் பேனரில் முதல் முதல்ல மியூசிக் டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் வசந்த பாலன் சார் தான் அடம் பிடிச்சி என்னை கம்போசராக ஆக்குனார் என் ஷோரியெல்லாம் அப்போது ஆட்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போது ரொம்ப ஐ வாஸ் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸோ ஆனால் நிறைய பேர் அவருக்கே வந்து லைக் இஸ் டூ ஸ்மால் ஆர் டூ யங் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கூட வசந்த பாலன் சார் ஸ்டுட் பை மீ அண்ட் கே மீ த ஃபிலிம் அண்ட் சங்கர் சார் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தாங்க இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த சார் கிட்டே ஃபஸ்ட்டு செக் வாங்கினது அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் அவருடைய டைரக்ஷனில் வந்து சிங்கராக நான் சிக்கு புக்கு சாங் சின்ன வயசில் பாடினேன் ஸோ அங்கேருந்து திருப்பி அந்நியன்லேயும் 
ரொம்ப வருஷம் கழித்து திருப்பி பாடினது வந்து அன்னியனில் அப்புறம் வெயில் ஸோ எல் ஏதோ ஒரு பார்ட்டில் அவரோட அசோசியேட் ஆகிட்டே வந்திருக்கேன் அதுவும் எல்லாமே திருப்பி சக்ஸஸ் ஃபிலிம்ஸாகவே தான் அமைஞ்சது ஸோ ஜென்டில்மேன்லேயும் வசந்தபாலன் சார் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அசன் டைரக்டராக ஸோ நைன்டி த்ரீலேருந்து ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது தேங்க்யூ வசந்தபாலன் சார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து நம்பி கொடுக்கறது இட்ஸ் நாட் சம்திங் ஈஸி தேங்க்யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ ஸோ ஐ எம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் நெருங்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இயர் என்னுடைய ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் ஆஸ் அ கம்போசர் சுதா கொங்கரா டைரக்ஷனில் வரப்போகுது ஸோ ஸோ அது நெக்ஸ்ட் இயர் வரும் அண்டு அ கிரேட் டிரெக்டர் ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிமில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அறிவினால் வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு டிரெக்டர் எங்கள் வெயில் படமே பார்த்திங்கன்னா கான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போச்சு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குச்சு அவ்வளோ ஒரு ஜீனியஸ் ரைட்டர் ஃபிலிம் மேக்கர் ஸோ அவர் கூட வந்து நாலு படம் சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சிது ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் வசந்தபாலன் சார் அண்ட் சங்கர் சார் ஃபார் அகெயின் ஃபார் லான்ச்சிங் மீ அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் வரதனும் வந்து வெயிலில் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அவரும் திருப்பி இந்த படத்தில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிக்கில் சாரும் ஒர்க் பண்ணாங்க எஃப்எம் இன்டர்வியூஸ்க்கெலாம் அவர் தான் கூப்பிட்டு போனார் என்ன ஓகே சார் அப்புறம் பெஸ்ட் விஷஸ் டு அர்பன் பாய்ஸ் அண்ட் அர்பன் பாய்ஸில் அந்த லோகோவில் திருப்பி நாங்கள் பண்ண முதல் ஒர்க் வெயிலோட அந்த ரிதமும் அந்த மியூசிக்கும் கேட்கும்போது இட்ஸ் ஸோ நாஸ்டாலஜிக் அண்ட் ஒரு மாதிரி எப்படி அதை பண்ணோம் செவன்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி எப்படி பண்ணோன்னு கூட அந்த மொமெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி சிலதெல்லாம் ஞாபகம் கூட இல்லை பட் ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு ஹியர் இட் ஸோ அகெயின் இது வந்து அநீதி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மியூசிக்கல் ஆல்பமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் மாஸ் சாங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒன்லி ஃபிலிம் ஒன்லி மியூசிக் ஒரு கம்போசருடைய ஆல்பமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் எனக்கு வசந்தபாலன் சார் கூட அமைஞ்சிருக்கு உன் பேரே சொல்லும் போதே இருக்கட்டும் உருகுதேவாக இருக்கட்டும் வெயிலோடு விளையாடியாக இருக்கட்டும் காத்தோடு காத்தான இருக்கட்டும் அது மாதிரி அழகான சாங்ஸ் அவரோட அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஆல்பம் இருக்குது ஹேஷம் பாடியிருக்காரு என்னோ என்னோடய ஃபேவரட் சாங் அந்த ஃபிலிமில் ஹேஷமும் ரவிஜி பாடியிருக்காங்க ஸோ அது கேளுங்க ஒரு மாதிரி கிளாசிக்கலாக நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேட்டு சொல்லுங்கள் பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் அர்ஜுன் துஷாரா வனிதா மேம் சுரேஷ் சார் அது யாதர் அர்ஜுன் அண்ட் காளி காளி இஸ் சச் அ நைஸ் மேன் அவரோட நடிச்சிருக்கேன் நான் ரெண்டு படம் சச் அ கிரேட் ஆக்டர் அண்ட் இப்போ ஸ்லோவாக அவருடைய பொட்டென்ஷியல் எல்லாமே டேப் பண்ணுறாங்க ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு சி ஹிம் அண்ட் இந்த ரோல் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி டெக்னீஷியன்ஸ் த கேமராமேன் த எடிட்டர் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணும் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜிவி தேங்க் யூ ஸோ மச் எஸ் பிக்சர்ஸ் இது வரைக்கும் எத்தனையோ இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க வசந்த பாலன் சார் மேலே உங்களுக்கு ஒரு அன்பு இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக அதிகமாக நீங்கள் பேசினதில்ல இன்னைக்கு நிறையா பேசுவீங்க நம்புகிறோம் சார் அநீதி படத்தோட ஆடியோ இப்ப லான்ச் பண்ணிடலாம் நன்றி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் அடுத்ததா நன்றி உரை நினைவு உரை வர வழங்குவதற்காக டேரக்டர் வசந்த பாலன்ஸ் அவர் அவர் சாரி டேரக்டர் வசந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ பேரை மேடல் நிற்க வச்சுட்டு பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இருந்தாலும் வந்து எல்லோரும் அநீதி வெல்லட்டும் நான் சொல்ல வச்சுட்டேங்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் நான் சொல்ல வர அநீதிங்கிறது வந்து தொழிலாளிக்கு வேறு அநீதி முதலாளிக்கு வேறு அநீதி அந்த அநீதியை தான் நான் சொல்ல வர்றேன் இங்கே வந்து நீதிங்கிறது வந்து நல்லோர் வகுத்ததல்ல நீதி வல்லான் வகுத்ததே நீதி அப்போது எளியோருக்கு அது எப்போவுமே அநீதியாக இருக்கும் அந்த குரலை தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு கார்த்தினியத்தால் ஒரு கவிதை இருக்குது மத யானை அரசாலும் காட்டில் தனக்கான இடம் தேடும் ஈசல் கிடைக்காமல் அலைமோதும் சோகம் அநீதி அப்படின்ட்டு இந்த குரலை தான் இந்த படத்தில் வந்து அர்ஜுன் தாஸ் வாயிலாக இந்த இந்த படத்தில் சொல்ல வர்றேன் இந்த படத்தில் இருக்கிற அநீதிங்கிறது நீதியினுடைய குரல் நீதியினுடைய கண்ணீர் நீதியினுடைய கூக்குரல் நீதி மறுக்கப்பட்டவனுடைய குரல் தான் அநீதி அதை இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் எனக்கு இருந்த சப்போர்ட் அதை நினச்சி கூட பார்க்க முடியல எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரில ஒரே ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நான் கோவிலில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் அப்போ ஒரு ஃபோன் கால் பலா இப்படா இருக்க நல்லா இருக்கே அடா அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் கால் அந்த குரல் அந்த பக்கம் கண் கலங்கிட்டு இருக்கு அப்படி அந்த கண் கலங்கின ஒரு ஆளை அந்த குரலை அந்த மனுஷனை நான் பார்த்ததே இல்லை அது என் டேரக்டர் ஷங்கர் சார் இப்படி ஒரு ஆசிர்வாதம் எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக நான் அவரோடு இருந்திருக்கேன் என்னை வேலை விட்டு தூக்கிடுவார்னு அந்த காலகட்டம்லாம் தாண்டிட்டேன் இன்றைக்கி காலில் ப்ரெஸ் மீட் இவ்வளோ ப்ரெஸ் கூட நின்றுட்டு இருக்காங்க சங்கர் சார் ஃபோன் அடிக்குது டக்குன்னு மொத்த கூட்டத்தை விட்டுட்டு எகிரி அடித்து ஓடிட்டேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்ட்டு இது எனக்கு ரொம்ப கொடுப்பினேன் இவ்வளோ ஒரு குரு வந்து எனக்கு கிடச்சது என் வாழ்க்கையில் நான் அப்படி அப்படி ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்தில் தான் வெயில் படம் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொடியூசராக ஆகி தத்தளிச்சுட்டு நேரத்தில் மேலேருந்து ஒரு கை வந்து டே நான் இருக்கண்டா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு அவர் இருக்கார் அப்புறம் ஹாஸ்பத்திரியில் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு வந்து கூட என்னை பார்க்குற நண்பன் லிங்குசாமி இருக்கான் கூட நிற்கிற வரது இருக்காங்க எல்லோரும் இருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லோரும் அவ்வளோ நட்போட அன்போட இந்த படத்தை எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லணும் அஸ்டினேட்டர்லேருந்து எட்வின்லேருந்து எல்லாருக்கும் நிறைய நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல நன்றி இந்த சின்ன படம் வந்து உண்மையிலேயே வியாபாரத்தில் நசிங்கி போய் நிற்கிது பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் தான் அதை வந்து தேட்டரில் மக்கள்கிட்ட ஒழுங்காக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என் நண்பன் வரதன் கிருஷ்ணகுமார் முருகன் உட்பட இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி தயவுசெய்து எல்லா பேரையும் சொல்ல முடியல மன்னிக்கவும் மீடியா தொழில்நுட்பங்கள் இங்கே அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வசந்தபாலன் சார் நன்றி ஓகே லோகேஷ் ரமேஷ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சங்கர் சாருக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை பெரிய நன்றி சார் ஓரிரு வார்த்தைகள் பொதுவாகவே நீங்கள் ஓரிரு வார்த்தைகள் தான் பேசுவீங்க ஸோ இன்னைக்கும் நீங்கள் பேசணும்னு நம்புகிறோம் சார் நிறைய பேசுவீங்க நம்புகிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிடிச்சிது இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணணும் தான் அதை எஸ்பிச்சஸ் மூலிமா ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இந்த அநீதி படம் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாகவும் அதே சமயம் ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி ஒரு 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 புது கலவையாக இருந்தது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து தொழிலாளிகள் எப்படி நடத்தப்படுறாங்க அவங்க எப்படி நடத்தப்படணும் அப்படின்னு உழைக்கிற வர்க்கத்துக்காக ஓங்கி குரல் கொடுத்துருக்காரு வசந்தபால இந்த படம் பார்க்கும்போது நமக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கள நம்மளை வந்து நம்ம எப்படி நடத்துகிறோம் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு எல்லாரையும் யோசிக்க வைக்க போகிற படம் இது அந்த வகையில் வந்து வசந்தபாலன் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு அவருடைய அருமையான ரைட்டிங்கில் அருமையான டைரக்ஷனில் நம்மளை வந்து கண்கலங்க வைக்கிறாரு சிந்திக்க வைக்கிறாரு கோவப்பட வைக்கிறாரு இப்படி படம் எடுக்க சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த படத்தோடய என்டிங் ரொம்ப பொயட்டிக்காக முடிச்சிருக்காரு அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போது ஜிவி பிரகாஷ் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவருடைய மியூசிக் வந்து எப்போவுமே ஒரு 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 நல்ல ஒரு தரத்தோடு இருக்கும் அந்த தரமான மியூசிக் இந்த படத்துலேயும் கொடுத்துருக்கிறாரு 
அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்புறம் நா முத்துக முத்துக்குமாருடைய கவிதைகள் வந்து ஒரு பாடல்களாக கேட்கும்போது நான் அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து எட்வின் டிஓபி வந்து இந்த அந்தகாரம் படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் அவருடைய ஒர்க்கு வந்து அவருடைய எஃபர்ட்ஸ் தனித்து தெரிஞ்சுது அந்த படத்தில் அவர் அந்த படத்தில் வந்து அந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ அர்ஜுன் தாஸுடைய கேரக்டரை வந்து படத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு சிம்பத்தி வரும் என்னை பார்க்கும்போது நான் கண் கலங்கிட்டேன் நான் அவ்வளோ அருமையாக நடிச்சிருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் அர்ஜுன் தாஸ் வந்து அவருடைய தனித்தன்மையான நடிப்பினால் வந்து நம்மளை வந்து கண் கலங்க வைக்கிறது மட்டும் இல்லை கதி கலங்கும் வச்சுருக்காரு அந்த படத்தில் அவங்க துஷாரா விஜயன் வந்து ரொம்ப படத்தில் வர அந்த சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிற அந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு நடிகரும் நடிகையும் அவங்க வனிதா விஜயகுமார் வரும்போதெல்லாம் வந்து கதாபாத்திரங்களுக்கு மட்டும் இல்லை படம் பார்க்குற நம்மளுக்கும் ஒரு பதட்டத்தை கொடுத்துட்றாங்க அப்படி ஒரு நீங்கள் படம் பாருங்கள் அவங்க வரும்போது அப்படி ஒரு ஒரு சூடு கிளம்பும் அது மாதிரி எதிர்பாராமல் நிறையா சர்ப்ரைஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து சாந்தா தனஞ்சயன் அவங்க கேரக்டரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக புதுசாக இருக்குது அதெல்லாம் சினிமாவில் பார்க்காத கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் மென்ஷன் காளி வெங்கட் அவர் வந்து அவருடைய போர்ஷன் பார்த்து நான் கண் கலங்கிட்டேன் நான் ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி அறந்தாங்கி நிஷா அவங்க வந்து சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கிற படத்தில் ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக வந்து ஒரு ஒரு கலகலப்பை கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் நான் யாராவது மிஸ் பண்ண போகிறேன் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எல்லோரும் ரொம்ப சிவா சார் ரொம்ப நார் அருமையாக நடிச்சிருந்தார் இது மாதிரி எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்காக உழைச்ச அத்தனை நடிகர் நடிகர்களுக்கும் டெக்னீஷியன்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை தயாரித்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து வசந்தபாலன் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு படத்தை வணிக ரீதியாக தயாரித்து வெற்றி அடையணுங்கிறத விட ஒரு நல்ல கதையை ஒரு நல்ல படத்தை நம்பி தயாரித்து அதை வணிக ரீதியாக வெற்றி அடைய வைக்கிற ஒரு 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 உணர்வோடு அந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து அந்த 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 தாட்டே வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சங்கர் சாருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை அவர் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்ததுக்கு முதல்ல பெரிய நன்றி சார் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் நடிகர்கள் வாழ்த்து வந்த விருந்தினர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் அநீதி படக்குழுவின் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ி